Channel, canales abiertos para discutir, para conversar, para pensar en los rumbos del teatro en el Caribe, en los rumbos de la unidad. Y sobre todo, para todos los compañeros, todos los amigos, todos los camaradas, invocar a las fuerzas, los astros, los borichas, los loas, a todos los dioses, todo lo que existe para que nos bendigan en este encuentro, para que podamos tener los caminos abiertos, caminos expeditos, caminos de luz, de paz, amor y unidad dentro de nuestra diversidad. Bienvenidos y bendecidos todos. Greetings, everyone. We meet again with open channels to discuss, to talk, to think about the directions of theater in the Carib Caribbean, about the directions of unity. And above all, for all the companions, all the friends, all the comrades, to invoke the forces, the stars, the Orishas, the Loas, all the gods, everything that exists, so that they bless us in this meeting, so that we can have open paths, expedited paths, paths of light, of peace, love, and unity within our diversity. Welcome and blessings to everyone. Muchas gracias. Thank you very much. Fatima Patterson and Matthew Schwartzman. Adelante, Monique and Helen Ceballos. Helen desde Santiago de Cuba. Monique desde New Orleans. We have Monique from New Orleans and Helen from Santiago de Cuba. This is Open Channels. Welcome, everyone. Saludos. Buenos días. Voy a sacar. Buenos días. Hello. Exacto. En este caso, lo ideal sería que nosotros no tuviésemos que escucharlo para que no haya como una... Porque Monique va a ser su... Ahí va, gracias. Bueno, hemos trabajado tanto para llegar hasta aquí. Y digo hasta aquí como, como un presente que el año pasado parecería ser un lugar como imaginario, como si no tuviese, no tuviese un sentido. Y el año anterior más todavía. Estuvimos ahí muy de cerca a un, a un proceso pandémico que yo no sé ustedes, pero yo nunca en mi vida había vivido tal cosa, eh, nada similar, no me lo hubiese podido imaginar de ninguna manera, a pesar de que los libros de historia sí nos cuentan que han habido pandemias anteriormente, pero es algo que a uno no le pasa por la piel. Y cuando... Y es... Eh, son... Ok. Sí, sí, sí. Pero Fabián no me está escuchando a mí, está escuchando a Monique. Ajá. Y así es. Sí, sí. Entonces, eh, Un para resumir, porque solo tenemos 10 minutos y esta parte realmente es para ustedes, para escucharles a ustedes. Lo que yo quiero traer es que cuando Lowell me hizo la invitación a mí a Open Channel, yo estaba en la misma situación que estábamos todos los artistas del mundo, y lo más próximo al arte que yo podía ver o entender a mi alrededor era una pantalla llena de cuadritos. Y era tan urgente y tan y tan necesario el ejercicio de vernos y de escucharnos y de estar en comunidad que entonces esto se empezó a, a, a hacer a Greetings, everyone, in the virtual room. I would love for someone to volunteer to share with us about 60 seconds of a story. Is there anyone in the chat who would like to volunteer? Ustedes so va a tener un minuto, un minuto.
Eh, para la gente en, la, en, el, en, en lo virtual, Monín nos está pidiendo eh, algún voluntario para que nos haga una historia en 60 segundos. So this will simply be an exercise in... del 86, nació en el Caribe, producto... <laughs> It's an exercise in listening. You are muted, Helen. So, uh, uh, oh, yeah. Hello, would someone volunteer to speak for 60 seconds? Eh, agárrese de lo esencial. Is it any kind of Uh, can you can you explain a little bit more? Maybe people can. Uh... Okay, so <laughs> we're gonna we're gonna take about sixty seconds to listen to someone tell the story of their entire life from birth to this moment right now here at Open Channels. But we want you to do that in sixty seconds, one minute, while the rest of us listen very deeply to what is said. And then we're going to try to recall what is said. So we're just exercising deep listening. So would anyone volunteer for a 60 second story of your life? Es un ejercicio para hacer una escucha profunda. Necesitamos entonces un voluntario para contarnos en 60 segundos eh, sobre su vida, un ejercicio para hacer eh, escucha profunda. And it's lightweight. It doesn't have to be a heavy life, you know. Only what you wish to share. No, tiene que, no tiene que ser nada demasiado eh, difícil es compartir lo que, lo que desean. Gracias, Jose. We have our speaker. He's our storyteller. When I say go, Jose, I would love for you to begin. And we will count down 10, 5, 4, 3, 2, 1 for you to stop. Okay. Uh, Fabian, should it, we translate? Uh, no, I, I understand. Uh, I think we no, no, yeah. So, sorry, Jose Emilio is um, okay. bilingual. Okay. All right, ready, Jose, and begin. Buenos días. Voy a hacer eh, la historia de mi vida en español eh, para que sea un poquito más fácil de llevar el tiempo. Eh, yo nací en el año de 1989 eh, y es muy importante porque fue un año de muchos cambios a nivel global. Eh, lo más relevante de eso es que nací aquí en República Dominicana, en el Caribe, rodeado de matas, árboles de mangos, cerezas, plátano, eh, china, o sea, naranja, etcétera, ¿no? Como esa, eh, ese entorno vegetal eh, muy propio de, de aquí. Eh, importante decir que eh, he dado muchos saltos en la vida, eh, por ejemplo, hice eh, un trabajo que tenía que ver con, eh, eh, con, con una parte muy técnica, electrónica, y de ahí salté al teatro. Five eh, ok, y he vivido en tres países, entonces es una experiencia interesante. Ok, and finish. Fabián, would you like to share with us in English? Yes. Um... Uh, Jose, Jose, Jose Emilio was born in 1989 in the Dominican Republic uh, in a, uh, and his environment was full of uh, vegetation, full of nature, which is very important for him. Uh, he has been uh, doing a lot of different um, jobs in his life, like before theater, he worked in something connected to electricity and then he jumped into theater and he has also lived in three different countries. Did I miss something, Jose? Sorry. <laughs> <laughs> so, you know, just listening to Fabian translate, 
um, it it feels like the exercise is actually more for Fabian because as a translator of language, um, we depend on the translator to give us not only all of the information, but his or her interpretation of the information. And so now I would like to ask someone in the room, how do you feel that you received what was shared by Jose? Alguien en la sala eh, que quiera compartir cómo siente que recibió la información de José Emilio. Y previamente Monique estaba hablando de cómo el ejercicio había sido un ejercicio un poco más para mí que para el resto, eh, porque eh, el, el, el ejercicio de traducción depende mucho, uh, la información que se recibe depende mucho de... Eh, Depende mucho de, de la información que recibe el traductor, cómo la interpreta y cómo la, la, la lleva al resto de la audiencia. So, someone asked in the chat, what did we mean about what did we receive? So, I'm wondering, do you feel that you received all of what Jose said about his life? through Fabian. And my, the reason why we did this is because we wonder what can be lost in translation when we're trying to communicate with one another when there is a language barrier. And so the translator becomes extremely uh, critical because sometimes one word can be mistranslated and not to say that Fabian would do that, um, but the oh, you're fine. I do that critical. all the time. <laughs> <laughs> so, could you share that with us? Okay, Carolina would like to speak. Sure. Good morning. Buenos dias a todos. Bienvenidos. Welcome. Um, I feel like uh, I, um. I so I also speak English and Spanish. So um, I, 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 what I, I felt like there were some things that were missed in the translation that um, as, as normally will happen, right? Some details about um, the, and I'm not sure, I'm not, I'm actually right now, I'm not sure if Fabian even said this and I was listening to him, but one thing that, that caught my eye that Jose Emilio talked about was the way he was surrounded by um nature and the tropics where he grew up um and um that was one thing that i i thought was really interesting and particularly and a detail that he added that i thought was interesting and i'm not sure if fabian translated that now i don't remember and i'll and fabian i can translate myself um así que el um una cosa que que yo me me fijé en lo que dijo jose emilio fue que él habló de los detalles de su ambiente cuando se crió, eh, la, la naturaleza um, y la importancia de eso. Y, y ahora en realidad, eh, ya que yo hablo español e inglés, no me acuerdo si Fabián tradujo eso o no, um, pero... Um, uh, yes. Ok. Thank you. I would like to share... Um... Did anyone actually hear Fabian mention what Carolina shared with us as, as what was important? Anyone? Not sure. <laughs> I would like to say that that was the first thing that I heard from Fabian, um, that um, it was important to Jose that he was born and surrounded by nature. And so it's interesting how sometimes, even with the word choices that are used, um, although they describe what was said, some of us may not hear it as what the interpretation is. So in my opinion, even though Fabian, I feel shared that information, 
maybe it's because of word choice that Carolina didn't attach to it very quickly. So um, my point is this, what, can we quickly in 30, can anyone share with us why you think that we went through this really short exercise? And then the chat says, I think it's a quality of the narrative and storytelling elements that were not entirely lost, but technically compressed in translation. Yes, thank you, Jenny. Would anyone else like to share a thought on what you observed happened? Fabian, I would like to ask you to close us out. Could you explain to us, Fabian, what you felt happened? Uh, what usually happens when I'm translating, especially, I mean, translation is about making choices. It's all the time about making choices. Uh, and I'm, I'm, I'm always trying to get truthful to the source of the information. But uh, most of the time, I have to uh, reduce the amount of words that the, the source is giving me because I cannot literally translate everything they say. And it's, in, it's interesting that Carolina talked about uh, the nature aspect because that was, for me, when I was listening to Jose, that was like really important too because it was important for him. But I know that his discourse was more rich uh, in the way that he he spoke in Spanish, he 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 spoke about nature a way more than I did, but I still was able to conserve like the main idea of, you know, nature was important for me. I think we have a minute left. Yes, uh, maybe maybe ten seconds. Thank you all so very much, and have a wonderful rest of open channels. And Monique, actually, in Cuba, they're taking a little bit longer. So if uh, Jose Emilio wanted to say something in a minute, so if okay. that's okay with you. Yes, please, Jose. Yes, I think that uh, something that happened was that, um, and what Carolina was trying to, to explain, it was that I, the details, I said, like, I was mentioning specific fruits and specific uh, um trees and things that surround them that were compressed as arnaldo said were compressed in the translation so i said like oh surrounded by oranges surrounded by uh, um mangoes and so on and so on uh, and and fabian cleverly did this idea of of just saying like surrounded by vegetation which was very important for me so uh like he, he did not say explicitly the the fruits, but he talked about the the spirit of what I was saying. Entonces solamente igual para ayudar a Fabián un poco <ríe> me autotraduzco y digo que simplemente eh, una de las cosas que percibo que, que 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 pasó en la traducción es que tal vez en inglés eh, eh, se comprimió como dijo Alma, uh, Arnaldo. Eh, bastante la información y uno de esos ejemplos fue eh, que yo, por ejemplo, mencionaba frutas concretas que me rodearon en la infancia que fueron simplemente eh, resumidas en la idea de eh, que estuve rodeado por vegetación, por, por, por estos árboles que para mí eran importantes. Entonces, eso. Gracias. Gracias. And I would love to thank Fabian as a translator because Part of the point of this exercise is to point out that it is it, it is not the easiest task um, to translate, especially for a group of artists who speak so eloquently and um, you know creatively and idiomatically and metaphorically in all of these ways of speaking, um, and to have someone have to translate in a, a, a short period of time. Um, I think that uh, we 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 owe our our translators um, a lot more credit. Thank you, Monique. Metaphors are the worst. <laughs> <laughs> Do we still have a couple of, of minutes? Uh, we have a minute. If you can 
Can you translate the thank you to yourself, Fabian? Uh, mo, mo, sí, Monique está agradeciendo, uh, agradeciendo mi, mi, mi actuación como traductor porque efectivamente la labor de traducción es, es difícil por sí, pero es más difícil en el contexto de traducir artistas uh, que usan un lenguaje que es más florido, que está más lleno de metáforas, un lenguaje más creativo, más adornado y puede ser un poco más, más difícil. Y yo le agradecí y le dije que las metáforas son lo peor. So I ask that all of us, as we hear the translation of what is being shared with us, um, that we understand that we may be getting, um, you know, we may be getting the information, but the beauty sometimes get compressed. Yes? Yes. Y Manin nos está pidiendo que entendamos que eh, vamos a estar recibiendo la información, pero probablemente la información esté, en, en, esté más, más comprimida, aunque el sentido esencial de lo que se está diciendo eh, se está transmitiendo. Gracias. Pues nada. Gracias, Monique. Thank you, Fabián, and thank you, everyone. Gracias, José Emilio, also. Eh, so now, como ven, hemos estado en una sesión somática eh, paralela, acá en el Jitsi y en Santiago de Cuba están poniendo el cuerpo físicamente, entonces les ha tomado un poquito más de tiempo. So we've had a somatic session eh, that's parallel here in the Jitsi room and in Cuba they are in 3D and it's taking them a little bit more time, so we ask... Eh, I would eh, like for us to continue then. Okay. All right, can we try this again? Now you know what, what we are doing. My intention was for us to do this twice. Okay, we've done it once with Jose. Is there another one person who would like to volunteer? Otro voluntario, si ya sabemos cómo funciona esto. Alguien más que quiera servir de voluntario. Okay, in oh. MCM? Yeah, yeah, that's Santiago, right? It means they're ready. <laughs> they're ready. Yay! <laughs> Thank you, Moni. Gracias. Gracias. Eh, pasamos entonces con José Emilio Bencosme otra vez, quien va a dirigir la mesa número uno. Go, we go with José Emilio Bencosme, who's directing the roundtable number one. Adelante. Gracias, Ingrid. Gracias, Moni. Gracias, Fabián. Thank you, Ingrid. Thank you, Monique. Thank you, Fabian. Um, voy a hacer rapidito. Eh, yo tengo la cámara encendida. Eh, no sé si, si todos me puedan ver, pero mi cámara está yes. encendida. Yes, yes. Eh, um, ok, entonces eh, nosotros vamos a tener ahora una mesa redonda de aproximadamente una hora, 45 minutos, dependiendo de cómo fluya la conversación y cómo la dinámica igual con, con Cuba eh, pueda lograrse. Entonces, en la mesa redonda me estarán apoyando y voy a dar palabra ahora a Fabián para que continúe con la traducción. Eh, en la mesa redonda, o si quieres yo mismo me traduzco para darte un descansito también. ¿Cómo, Entonces, cómo, 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 cómo te sea más fácil a ti, José, para que fluya, no sé? Sí. sí, creo que mejor lo hago yo mismo y así eh, tú descansas y solamente te enfocas en los participantes que sí lo requieran. Está bien. Sí, entonces eh, solamente voy a decir que me van a estar apoyando eh, en, este, en este proceso Jenny y, e Ingrid, en, sobre todo en el aspecto del de chat y las preguntas y las cosas que vayan comentando ahí. Eso es como una de las primeras cosas. Y dos... Eh, dos temas para como de orden, es que vamos a estar, eh, son tres preguntas base que había enviado previamente en una motivación para esta mesa redonda, eh, que van a plantear la discusión, pero eh, se dará como por tres o cuatro intervenciones o dos a tres intervenciones dependiendo de, eh, de las participaciones. Y esas intervenciones, la última de ellas, dependiendo del tiempo, y ahí me va a ayudar bastante, eh, será la de Cuba, para que ellos tengan tiempo de ponerse de acuerdo 
eh, quién va a hablar o cómo van a hablar y así ser más efectivos técnicamente en las participaciones. So now in English. Um, first, we're going to have a session of about 45 minutes, one hour, uh, depending on, on how the discussion goes. We, were, we are going to talk about theater and ritual. Um, Ingrid Luciano and Jenny Herrera are going to support me in uh, some technical issues, mostly concerning uh, the chat and uh, comments and questions. Uh, and they are going to uh, filter uh, the, the idea so I don't have to be reading and listening and taking notes. So thank you uh, in advance to them. Uh, I also want to say uh, a logistical point that is that uh, in Cuba, Uh, like we're going to have three main questions and then we're going to be uh, letting the, the discussions develop. But in each of these questions and in, in each of these sessions, sections, we are going to um, be uh, allowing two, three people to talk here in Jitsi. And then another, uh, the last intervention is going to be in, uh, uh, in Cuba. So they have time to sort things out, who is going to speak and, and is more effective. So um, if there is no questions regarding the session, I think we can start. Eh, si no hay preguntas en relación a, a como lo mencioné de cómo va a funcionar la sesión, creo que podemos empezar. Eh, doy un segundito para saber si, si hay una pregunta o duda. Y si no, empiezo inmediatamente. Eh, un momentito, eh, no, es acá. Ok, no one had any questions. Uh, so, it is important to speak about theater and ritual because we all know, and I hope you, you had the time to read uh, the, the document we sent about at the beginning of the week. Um, But I want to focus mainly on the, like, the daily things we do that constitute our rituals. Entonces, eh, espero que hayan podido ver la, 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 la participación, la invitación de la discusión que se les envió por correo, le enviamos por correo eh, la semana, a inicios de semana. Eh, pero yo quisiera que en este caso, como tuvimos también una experiencia de este mismo tema el año pasado, nos enfocáramos en las cosas como más cotidianas que hacemos que constituyen nuestros rituales. Sabemos que los rituales son, eh, eh, constituyen una parte importante de, de nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Eh, we know that rituals are a very important part in, eh, in, the, like in creating our identity, like, individually and also collectively. Uh, eh, y Open Channels también ha creado un poco sus propios rituales, ¿no? Eh, que es como las maneras en que hacemos las cosas. Empezar con la, con la bendición, eh, luego ir al, al grueso de la discusión e ir entrando de a poco en la esencia, ¿no? Open Channels is creating its own rituals in this sense. Like we start with the blessing, we're going uh, doing things and moving forward until we get to the to the substance of the thing. So, with all this said, con todo esto dicho, eh, quisiera decir la primera pregunta, que es, eh, que es el que va a constituir el primer bloque, que es, ¿cuál es el ritual o un ritual que hacemos como artistas y académicos, porque aquí hay artistas y académicos, en el día a día, y cómo esos rituales permiten responder, resistir y sanar frente a la realidad? So, What are the rituals that uh, you do as an artist or academic in your daily life? And how these rituals allow you to respond, resist, and heal in, in, the, in the reality that, that we are living. So I pass the mic for, like, if anyone wants to speak, whether uh, you can raise your hand and talk. Ingrid, if you can help me there. Eh, entonces, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y llevamos un poquito el tiempo. Y esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son esos rituales que nos constituyen en el día a día, que nos hacen eh, eh, en, en, a nivel individual, eh, como académicos y artistas, responder a la realidad? 
I'm just copying it in the chat. Anyone who wants to speak can raise their hand or say it in the chat. Yo te hago una pregunta a ti, tal vez para clarificar. ¿A qué te refieres Ajá. con...? Cual, dame ejemplos de, de rituales. Tal vez podemos tener conceptos un poco distintos. What are some, uh, if you can give some example of possible rituals or a concept that sí. can help us guide the discussion, maybe. Ok, sí. Bueno, no quería llevarlo como muy um, um, académico porque se ha escrito mucho sobre eso y ya Carolina levantó la mano. Voy a contestar y le doy la palabra a Carolina. Eh, pero no, eh, pero básicamente es eh, pensar tipo, eh, y, y lo hablaba mucho con Matt en un momento, un ritual para mí desde que yo entro al salón de ensayo es quitarme los zapatos, centrarme independientemente de lo que vaya a trabajar, ¿no? Entonces ya ahí yo estoy marcando un ritual porque es una manera de hacer y que me ayuda a entrar al trabajo que voy a hacer. Entonces lo voy a dejar ahí para no ponerlo como muy teórico. So I'm saying that I'm mainly one of the rituals that I personally do is like when I get to a rehearsal room, the first thing I do is to take take off my shoes and feel uh, with my bare feet the, the ground. And it helps me to get into the work that I'm about to do. So that's like without giving any more details, that's what like the idea of what I want to start as a discussion. So um yeah uh, Caroline What I do eh, eh, primero en español y luego en inglés eh, la primera cosa que yo hago eh, me levanto porque trabajo mucho en casa como académica y profesora es agua Voy directamente a, a, un, a un vaso de agua y tomo dos vasos de agua antes de cualquier, hacer cualquier otra cosa. Es parte de mi ritual durante la mañana, es asegurarme eh, estos dos vasos de agua. Um, so one thing I do, uh, since I mostly work from home as an academic, um, as soon as I get up in the morning, the first thing I do is pour myself a glass of water. And, and that's how I start my day, my daily ritual, but also my work ritual as well. Um, I do not sit down in front of the computer to start working without a glass of water or without having at least had a one glass of water. Um, and um, that's thinking about rituals, right? Um, so, yes. Ingrid, ¿me vas a decir algo? No, 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 que si alguien más, o sea, tú querías ir comentando o si alguien más quería, ¿verdad? Eh, sí, yo iba a comentar, pero si alguien más quiere ir hablando, if anyone wants to speak, I can comment in between, but uh, I want to see if anyone else wants to say something. I will share. Okay. Um, one of the things that I do every morning is before moving and before completely opening my eyes, when I start to feel myself wakening or coming into the conscious state, um, I remain very still and I choose not to speak for at least an hour. Um, but I spend, I spend intentional time in between the sleeping state and waking state. So that space eh, la ritualidad es parte de la esencia de, del individuo, ¿no? Y tenemos muchos rituales que eh, indudablemente hacemos eh, al levantarnos. Eh. And, and I find, I have found um, over the years that it, it is in that space where I find clarity, answers, um, um, inspiration, um truth and it guides me every day to day and in life una de las cosas que monique hace por la mañana es eh, tomar uh, hace un esfuerzo consciente de pasar un tiempo eh, en, en ese estado entre que se está despertando y ganando conciencia eh, y hace un esfuerzo consci consciente por estar muy quieta en ese momento durante la mañana eh, 
y también eh, toma la decisión de no hablar al menos por una hora después que, que se levanta. Son de los dos, uh, dos de los elementos que Monique estaba comentando. So remedy because I like the, the intervention from Santiago really throw, throw me off, uh, off. But yeah. And finally, it, it allows me to remember dreams very vividly. Y ese esfuerzo consciente que hace Monique de, de, de estar quieta le, le, le ayuda en recordar vividamente los sueños. Thank you, Monique. Thank you, Fabian. Yeah, it's it's very interesting to, to listen how we are, we're talking um, in the morning, like the first thing we do in the morning. Uh, perfecto, Ingrid. Uh, the first thing we do in the morning is have a glass of water, um, uh, stay silent, uh, writing. Uh, it, it's it's kind of interesting how we do these things because they help us keep us sane, you know? So the, the world is very uh, complex and we need to be grounded. So this is one of the elements I wanted to to focus on the day to day. Entonces, eh, es interesante las menciones que se han hecho sobre eh, tomar agua, sobre eh, no hablar durante eh, una hora, inmediatamente se despiertan para poder eh, como entrar en este estado y recordar las cosas y, 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 y aterrizar y entrar al día, ¿no? Entonces, también escribir, eh, veo que mencionan. Eh, quería saber, eh, Ingrid pregunta si alguien en Santiago eh, quiere hablar o o comentar si, si, te, si están listos o tomamos otro turno aquí en eh. tenemos un momento en el chat um, también dice I try to make a habit of journaling in the morning reflecting on the day before and the day ahead the act of writing my thoughts down to send me no sé si alguien quiere traducir I'm having like a really hard time to begin I'm picking your uh, sound Jenny oh sorry I'll try to, uh, I know, I'm sorry. Um, I try to make a habit of journaling in the morning, reflecting on the day before and the day ahead. Okay. Uh, en las mañanas, Jenny trata de hacer journaling, escribir en, en su diario uh, para prepararse para el resto del día. Esto viene de Camille. Um, it's in the chat, sorry. The act of writing my thoughts down helps to center me. Ah, la ayuda a escribir activamente sus pensamientos, la ayuda a, a mantenerse centrada. Thank you, Camille. So we go to Santiago for their comments. Vamos a Santiago. El micro de Santiago no, no lo han abierto en Cuba. I asked them to, uh, to unmute. Dicen que tienen varios comentarios, así que démosle un chancecito. Eh, por favor, enciendan su micrófono, Nilo. Please open your mic so that you can share. Tal vez tenemos un pequeño delay, es posible. Uh -huh. sí. Ok. Ok. <ríe> Sigamos bueno, aquí, mientras tanto. Eh, sí, mientras tanto... Eh, eh, voy a hacer un comentario en lo que tal vez responden las personas de, de Cuba. Eh, entonces, eh, ok, perfecto. Ok. Eh, entonces, sí, eh, pero quería como hacer un comentario entonces en función a esta idea de ritual, eh, porque sí. Eh, Yo tengo café nosotros... Eh, ah, perfecto. Mamá, de, de una cosa, del otro. Y dice que quiere darme un salmo de la iglesia. Y digo, ay, no, mamá, no, mía, de, de muy temprano, en otro momento. Pero todos los días ese es mi ritual. Y yo me he dado cuenta últimamente que en ese ritual yo siempre he venido por una calle 
Y como a veces vengo, venía tan apurada, no me daba cuenta de montones de cosas. Que hoy, después de este tiempo pandémico, que uno ha tenido que estar muy encerrado, que ha tenido que estar con el nasobuco, que yo me lo debo poner más que nadie porque yo soy asmática, me he dado cuenta de muchas cosas. Y hace días me estoy dando cuenta que hace un tiempo que no soy la misma. Pero ese es mi ritual. Después que tomo el café, ya no cojo camioneta. Ese ritual es entonces la caminata que hago hasta llegar aquí, a Macuba, todos los días. Bueno, eh, primeramente, mi ritual, cuando me levanto, lo primerito, lo primerito que hago es tomarme la pastilla de la presión. Que eso no puede faltar. Eso es lo primerito que yo hago. Y lo segundo que hago es, yo tengo una foto de mi mamá muy grande en el cuarto de mi casa. Y es ir a esa foto y darle un beso en la frente. Y pedirle fuerzas, pedirle fuerza, pedirle sabiduría para enfrentar el día, el día a día. Y, que me, y, y pedirle eh, conocimiento sobre todo eh, a la hora de subirme a un escenario. Eso es todos los días el ritual, uno de los rituales que yo hago, porque son muchos. Pero bueno, no lo puedo decir aquí todo. Gracias. Bueno, ya que estoy de camino, voy a decir. <risa> en Perú, lo usual en, en Cusco, que es muy diferente a Lima, por ejemplo, y a ciudades metropolitanas, es agarrar tres hojitas de la hoja de coca, las pones bien puestitas, las miras, y después de pedirle cosas a la hoja, te la, la pones en la boca un rato y saboreas la hoja, y eso es como un café. Después recién empiezas todo. Y eso sería todo, ¿no? Ahora. Bueno. Well, ¿Alguien más en Cuba? Me doy cuenta que no tengo un ritual específico. De abrir los ojos y decir, estoy viva. Gracias, estoy viva, porque el tiempo va pasando y yo me paso la, el tiempo pidiendo más tiempo. Entonces, estoy viva. Y los rituales tienen que ver con, con el teatro. Tienen que ver con el teatro y todos los rituales que nos permiten acercarnos cada vez más a las maneras de hacer de ese Caribe profundo. Porque en mi, mi razón de ser y mi vida está encontrar los misteriosos caminos que hay en, este, en esta área que nos rodea para poder expresarnos de una manera lógica, coherente con nosotros mismos. Yo quiero encontrar mi ritual de teatro que tiene que ver con el ritual de la vida. Ese es mi, mi propósito. Ok, eh, Fabián, eh, te la pusieron difícil, pero te voy a ayudar yes, no, para no, resumir. No, 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 And she was also talking about the changes that the pandemic introduced in her life. And, and she realized that she wasn't paying attention to a lot of things that were, were happening around her. And, uh, and right now she chose to go to work uh, by foot, not taking any means of transportation and realizing what's happening around her. Then we heard from another person who talk about taking a pressure pill, like really the first thing that she does, and then... Um... Bueno, eh, escuchar es un ritual maravilloso. And then, 
and then getting um uh getting to talk to her mom to a picture of her mom that's on the wall uh again and remember Al again final, la última intervención que fue la de la maestra Fátima and then we heard from Nilo and he was talking about uh the what he does with the the coca leaves in the morning and finally we heard from Fatima uh the director of Macuba Theater and she was um she was talking about opening her eyes and uh thanking the fact that she was alive she's not so sure that she has a lot of rituals but that's that that was one an, an important thing that she talked about and finally she was uh in terms of her work and in terms of what she wants to do uh she is looking for the uh, she was i think this is important because she was talking how rituals are part of the of theater and the theater practice and uh mm -hmm. she was She was look. She was looking uh, those rituals um, for theater that are essentially uh, part of, of of the life of life. Okay, gracias, Fabián. Entonces eh, vamos a continuar con la siguiente pregunta, eh, pero voy a hacer un pequeño resumen porque me pareció muy interesante cómo surgieron cosas. Eh, muy cotidianas que a la vez llevaron a un pensar y a un hacer y a un ser distinto, sobre todo en la reflexión que hacía Fátima. So we're going to, to pass on to the next questions, uh, but I would first uh, like to uh, like summarize some of the ideas that were said, mainly because um, some of the actions that we do in the day to day uh, were crossing this boundary and, and mainly in the in the comments made by Fatima and how they uh, they change the way we perform and the way we we are being um, you know in the terms of theater and she said something like ritual uh, that she's interested in the rituals of the day to day uh, that um, that approaches us that helps us get closer uh, to the way of being in the Caribbean. So I think that's one of the uh, things that we may need to uh, think more about, yeah? So in this sense, uh, um, it's important that we go on to the next questions because uh, no, it takes us to the collective now. We were talking first about what we do as individuals Now, what we do as collectively. Entonces, eh, en este sentido, es importante pasar a, a, desde lo personal también a lo colectivo, ¿no? Que es uno de los, de los objetivos, porque todo ritual está anclado en lo colectivo, eh, de alguna forma u otra. Entonces, la pregunta de estos próximos 15 minutos aproximadamente es cómo los rituales internos de los grupos o espacios en los que trabajamos crean nuestra identidad y comunidad. Entonces, now we're going to, to talk about how the, the we, we are shifting from the individual to the collective because most of the rituals are, you know, related to, to, to the community. So how do these rituals or how the rituals that we have uh, uh, respond to to our identity and community. Uh, so anyone, open mic. Who breaks the ice? <laughs> ¿Quién, ¿Quién pasa y dice algo aquí en, en Jitsi? Nadie. <laughs> bueno, voy a poner un ejemplo, ya que lo mencioné en lo que eh, se animan. Um, un ejemplo que me parece claro es, por ejemplo, eh, Open Channels. Es muy, muy concreto porque estamos aquí y lo vivimos. Uh, the first example that I can think of is Open Channels, right? Because it's something that we are living in and, and a ritual that we are creating and participating. It's not defined perfectly, no está definido de manera perfecta ni definitiva, 
pero en los años que hemos, que hemos ido haciendo las cosas, se va creando una manera de hacer las cosas. Y es como en eso que, 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 que quisiera que nos enfocáramos. So, uh, we are not like a specific, we don't have like a specific ritual in open channels, but in the way we are doing things, we are creating the way we, we identify it and how the community develops. So, uh, uh, as I said at the, at the start of the, of the round table, um, we start with a blessing, then we go into the discussions, then we focus on certain things. So what are these rituals that we do in our communities and uh, workspaces. ¿Cuáles son estos rituales que hacemos? Eh, si todavía nadie se anima, puedo seguir dando ejemplos, pero no es el punto. El punto es escuchar y dialogar. Sí. <ríe> ok, Tomás. Buenas. Sí. Eh, hablando de los rituales, en mi grupo, el primer ritual, ya que ensayamos en un espacio que no es necesariamente una sala de teatro, es sacar todo lo que está en la sala, limpiarla, y ya luego que se seque el piso, entonces empezar a tirarnos en el piso y a, a calentar, a meditarnos. Ese sería un poco nuestro ritual de práctica que viene de acondicionar el espacio para poder acondicionarnos nosotros. In the case of Tomás, because they don't have a, an actual theater space to, for rehearsal, uh, one of the first rituals that he and, and his group uh, they do is like to get into the space, uh, to clean it, to move everything away, to clean it, and then to take advantage and uh, lay on the clean floor after everything is done. And that's one of the first things they do uh, before starting anything else. Ingrid. Tal vez conectando con lo que dice eh, Tomás, pienso en el trabajo eh, como de formación para jóvenes eh, y de incluso con adolescentes y niños y niñas, como el calentamiento, simplemente el círculo, como la forma círculo, eh, es una cosa que, que conecta. Y que cuando son grupos que se están comenzando a formar, eh, sobre todo si son niños y niñas eh, o, o adolescentes, tú puedes tener eh, com, com, como hasta que agarran esa dinámica, eh, puede haber un poco de desconcentración el primer día o lo que sea, pero luego es algo que, uh, que conecta a todo el mundo en el, en el centro de lo que están haciendo, unido con la, con la respiración. So I'm just saying that eh, educating in theater for, for young people, for youth and, 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 and children as well, uh, that warming up uh, in, in a circle is a ritual that I think makes them focus uh, on what's happening, uh, focusing on, on, the, on, on their own breathing, uh, and, and makes everything work after that. Uh, y que en ese sentido, uh, lo que he visto como luego eso <laughs> les, les sirve a través de la vida en cosas que hacen, ¿no? Esa simple, simple conexión consigo en, el, en la respiración. Uh, that this is something that uh, is useful for them in many things in their life, just connecting with your own breathing uh, and, and yourself before doing something. Uh, y que lo conecto con el trabajo con profesionales uh, de, del teatro, que pueden tener sus propias formas, su propio calentamiento, su propia cosa, pero uh, como la conexión a través de la respiración uh, y el estar de frente, uh, quizá no en círculo porque trabajo mucho de uno a uno, pero estar de frente, nos conecta en lo que vamos a hacer. So, uh, working with professionals as well, um, they have their own way of warming up, etc. But being in front of each other and connecting through breathing is something that makes us work together. Uh, gracias, Ingrid. Thank you, Ingrid. Uh, so, um, I think we can go to Cuba, yeah? And then I will summarize and, and think and say some uh, cool things that just developed. Entonces, vamos a pasar con Cuba y después de eso hago un resumen para que, para hacer como unas cuantas, hacer un resumen de las anotaciones interesantes que, que he escuchado en, en esta participación Cuba. Entonces, vamos Santiago. Yeah. 
para nosotros eh, la llegada al teatro es súper importante. El vestirse para trabajar, para entrenar, el, ponerse, eh, el, el momento de, de ponerse la ropa, de entrenar, eh, los, los que tenemos eh, lesiones, la, la, la rodillera, cada, cada cosa que, que uno usa diariamente es parte del ritual. Y entrar en, en el escenario, quitarse los zapatos para subir al tabloncillo y comenzar el entrenamiento eh, con, como parte de lo, que, de lo que hacemos diariamente. Eso es lo que, lo que nos marca la comunicación entre todos los ejercicios con los profesores y eh, el ir a, a lo que ya eh, habían hecho otros profesores, que es parte de lo que, lo que venimos eh, arrastrando o, o nos viene tiñendo a cada uno de nosotros en diferentes etapas, porque todos no, no tenemos la misma, el mismo tiempo ¿no? y, y, y la misma historia. Y cada, cada uno hace parte de, de su historia y lo que le vamos legando, lo que, lo que empezamos primero, lo que llegaron luego. Eso es parte del ritual. Hay un, otra parte de nuestro ritual que es cuando llegan las muchachas nuevas, eh, el acogerlas, acogerlas, y, y irle mostrando lo que, lo que hacemos día a día o, o, o cómo pueden ir insertándose de una manera cómoda en, en nuestra cotidianidad. Es parte de, de nuestro ritual. Bueno, todos eh, los que venimos de, estamos en grupos, podemos hablar de ese ritual y va a hablar con solo de ese ritual y lo va a decir Somal y casi creo que todas vamos a hablar de ese ritual, del de llegar y esto de quitarse los zapatos, el ritual para subir al escenario porque es sagrado el escenario. Eh, alguna gente como hace Teresa lo toca y lo besa, es sagrado llegar y cambiarse para eh, eh, representar o para asumir lo que viene, es ritual. El ritual eh, llegar a, 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 al, al teatro y, y, y preparar la mente y el cuerpo. Hemos tenido, eh, estamos terminando de hacer eh, un ritual de años, que es el sello que va a distinguir mañana y que ya estamos apostando por eso, Macuba, de un tipo de entrenamiento. Ese es nuestro ritual, ese es nuestro escudo y eso será nuestra bandera. Eh, uh -huh. Ritual que empieza la función y nos cogemos de mano, todos, y mucha mierda, que uno siempre dice, y eso de estar apretado y que Fátima suba, y entonces hay veces que Fátima no está con nosotros, pero entonces ella se sube. Y entonces eso de apretarnos de las manos y, y hacer así como toda la energía concentrada y votar, eso es ritual. Y yo creo que es ritual de grupo. No todo el mundo creo que tiene esa experiencia y es lindo que, 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 que digamos que nosotros como grupo lo hacemos en el lugar que estemos. Siempre hacemos porque es nuestro ritual. Es ritual también, después que termina eso, tomarnos nuestro café entre todos y hablar. Eso yo pienso que también va en, en, en esa parte de, 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 de lo que se hace como de, a la hora de entrar aquí al, al, al teatro. Y entrar es un, es un ritual. Porque te quitas todo lo de la casa, lo de la calle... Y entra a este espacio sagrado que es, que es el teatro. Y nada de eso. Hay ejercicios que uno hace como para conocerse. Ya nos conocemos, porque somos viejísimos en esto. Pero hay un momento, hay un día de que el profesor lo hace para, para como que afianzar eso de lo que somos. Eh, encontrarnos nuevamente con el olor de cada uno. Porque aquí la gente ya sabe quién es quién. Ese bolso, todo el mundo sabe quién es el bolso, el olor, el perfume, todo el mundo sabe, y eso lo ha dado eso, el, 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 el andar aquí diariamente en el teatro. Gracias. Ok, gracias. Sí, me toca. Yo creo que uno de los rituales colectivos más hermosos es dar gracias por el teatro. Yo creo que eso es importante, hacer un arte 
eh, comprometernos todos en una misma idea, en un mismo compromiso. Y cuando uno logra, eh, que no siempre se, se obtiene el resultado que uno desea, lograr una colectividad, que todos estén eh, enfocados en el, en el deseo, en, la, en las necesidades de comunicar y decir algo importante. Pero hay una cosa fundamental, es que cuando vamos a dar el primer paso al escenario para comenzar la función, es el momento más difícil que puede tener cualquier colectivo. Porque es el momento en que te va a enfrentar a un público, a alguien que te va a juzgar. Y, y se puede ir contento o no. Y esa unidad de pensamiento es importante. Dar el primer paso cuando uno suda, cuando uno dice estará bien lo que estoy haciendo y todos nos miramos, dar ese primer paso es una cosa fundamental. Y yo creo que se da en cada función, en cada momento que hay un respeto hacia el espectador, hacia el que acudió. No importa si es en una sala, como si es en una comunidad. El respeto a, a ese, ese otro espacio y a esos públicos es fundamental. Pero dar el primer paso es un ritual que nos da confianza para lograr una confianza colectiva y esto que uno que muchas, mente, muchas veces repetimos que es la fe la fe en lo que acabas de hacer pero saber que la verdad no es absoluta que puede que te estés equivocando y entonces eso también es una experimentación y es algo hermoso que, que yo creo que todo creador más de las artes escénicas tiene muy presente. Y ese es un ritual que, que no podemos dejar de hacerlo. La, bien, gracias. Um, we need to, necesitamos continuar eh, para poder dar tiempo a que todas las discusiones se den. Eh, no, eh, we cannot see, see you, Helen. No, no los vemos. Así que... Podemos seguir intentando ese aspecto técnico. We can still try to fix the, that, um, that, that technical issue. Um, para pasar a lo siguiente, eh, Monique, eh, uh, en, encendiste tu... Exacto, gracias. Thank you. Uh, vamos a pasar a lo siguiente. Yes. Permiso. Permiso. Just so you uh -huh. know, we're doing our best at this end. Uh, for some mm -hmm. reason, Jitsi does not seem to want us to send the video signal out. Um, so we'll just keep going like this, if that's okay. Yes, um, uh, it's okay. It's just that it will be nice to see if since we are, we don't know cool. all, all of the people that are talking, maybe to see them will be refreshing, but at least we listen very well what you're saying. So thank you. It will be better, but if it's okay, we are hearing very clearly what you're saying. So that's amazing. Uh, Thank you. Entonces, eh, tenemos que continuar. Eh, dijeron cosas muy, muy interesantes y me llama mucho la atención cómo las cosas cotidianas pueden ser relacionadas con cosas más, como dirían algunos, trascendentes. Eh, eh, por decirlo de una manera, pero yo creo que la, que la, que en la, la trascendencia está en la cotidianidad. <laughs> Entonces, um, I, I'm just saying that there, there were many things, very interesting things that were said, that some people will, will if they see it from outside, they, they might not see the transcendence, the, like the, the relevance of these things. Uh, but I do believe that uh, uh, the this this get into another stage, this relevance, this transcend, this plane or whatever you, you believe comes from the what you do in your day to day. So um, this last question is related to the first one. Esta última pregunta está relacionada con, con la anterior, la que vamos a ver ahora para los últimos minutos. Es, y, y alguien más o menos lo esbozó, alguien de los que de las que habló en, en Macubá, es eh, esa relación con los profesores o con las otras personas que han estado en el grupo. 
Entonces, la siguiente pregunta es, si tu práctica es solitaria, para aquellos que no trabajan en grupos, que trabajan desde el performance, que trabajan desde eh, la academia, si tu práctica es solitaria, ¿cómo creaste estos rituales? Y si la práctica es colectiva o grupal, como hemos escuchado, ¿cómo se crearon esos rituales del grupo? Y en ambos casos, responder, eh, ¿responden estos rituales a alguna tradición que honres en ese proceso? Eh, if you can help me, Ingrid, eh, con la pregunta en inglés que no la tengo a mano. <laughs> ok, thank you. Gracias, Jenny. Thank you, Jenny. So in English, it will be, if your practice is solitary, how did you create your rituals? And if your practice is part of a collective or group, how were the group rituals created? And in both cases, do they respond to some tradition that you honor in the process? Oh, and I'm sorry, Fabian didn't translate the last question. Uh, yes, that's, uh, I can talk about it if you want. Uh, I, I yeah, was, was, maybe, maybe, maybe you you talk about it, and yeah. while while you refresh the what people say, mm -hmm. uh, we can have like the turns, like people who want to talk, raise their hands. So after you finish, everyone goes. <laughs> ¿Cómo? ¿Cómo? No, no era con nosotros. Ah, okay. No. So Fabian, please. Yeah. Uh, for Monique and, and all the people. Yeah, that, we uh, we we had like three different interventions. Uh, uh, two of them were very focused on the, on one of the rituals that they were talking about. It's like you know coming to the theater, like that that arrive arrive into the space. Um, like Tomas was talking uh, for us uh, uh, in the in the virtual room. Uh, and everything that involves getting ready uh, for a rehearsal, for for a daily practice, you know, getting dressed, uh, getting uh, to wear the, the 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 work clothes, um, anything that you put on your body uh, that it's going to allow you to being in the space and working in the space. It can be something like something on your knee or something else that you need for the work. Taking of the shoe, taking of the shoes. That was also another thing that they were talking about. Um, like, like the first intervention uh, spoke about uh, making like the new members of the group make making them uh, feel welcome in the group and show show them the ways in the group and that's parallel and the rituals help help in that that also. Um, se the second intervention was uh, one of the things that. She was talking about was the fact that as a director of, of a group or as, as a, an artist that work with a group of people probably a lot of them are going to talk about you know what i was saying like arriving to the space getting ready taking off your shoes getting on the stage um and get get the mind and body uh ready for the for the work that you're going to do on the day And the third intervention, um, he opened with uh, the ritual of thanking for the, for the theater, thanking for the ability that we have to create. Um, he talked about the, the, how important is uh, the commitment to make art. Um, he also talked about the moment before a performance and uh, the respect Uh, that we show as, as artists, that respect that we show uh, for the audience, and and that that that, that moment before uh, having the first step on the stage, uh, and that moment when when all the doubts come in, and you're not so sure if what you're doing is it's correct and it's what you're supposed to do. Um, but he also talked in terms of uh, having faith. Um, on what you're doing as an artist uh um uh knowing that there is now that there are no absolute truth uh uh in what we do as artists but having faith in the in the product that we created those were those were the topics that they were discussing gracias fabian thank you fabian uh yeah we Uh, for for us to make to keep in time, 
uh, I I was talking now uh, that we might just take one in one participation, so we don't take time for other sessions and and that we can come around with these ideas uh, in the course of the day. So, eh, en este momento quisiera eh, que tal vez tomemos una sola participación aquí en Jitsi y igual en, en Santiago para no robar tiempo de otras sesiones porque los temas se vuelven muy interesantes y, y a veces eh, eh, pudiéramos durar mucho más tiempo hablando de esto. Entonces, tal vez una participación en Jitsi y una participación en, en Santiago para eh, seguir a lo siguiente. Quien esté listo primero, whoever is ready first. If in Cuba there's someone who wants to participate, si en Cuba alguien quiere participar, adelante. Igual en Jitsi, in Jitsi also in Jitsi. I repeat the question. The question is, if you practice is solitary. Okay, ya abrieron en Cuba. Vamos con Cuba. Can you repeat the question? Oh, okay, I was going to do that. <laughs> <laughs> if your practice is solitary, how did you create your rituals? If your practice is part of a collective, um, how were the group rituals created? And in both cases, do they respond to the traditions that you honor in the process? En español, si tu práctica es solitaria, ¿cómo creaste tus rituales? Si tu práctica es colectiva o grupal, ¿cómo se crearon los rituales del grupo? Y en ambos casos, responden a alguna tradición que honres en el proceso. Sí. Eh, bueno, yo vengo de, de la academia, de la escuela de, de arte y ya entré hace siete años en Magua. Y al principio solo me dejé llevar, o sea, me entregué y me dejé guiar. Porque como bien, como bien había dicho en la presentación, eh, era un, un cuerpo, una mente, una, una persona que trataba de, de siempre eh, encajar y estaba como que todo el tiempo simulando y todo eso empezó a perderse cuando fui reconociéndome. Luego me di cuenta en algún momento que empecé, eh, y, y lo asumo como, como ritual, tal vez ahora me doy cuenta, que es primero antes de empezar el entrenamiento, que es nuestro ritual colectivo de todos los días, es saber cómo están de salud mis compañeros. Porque yo siento que sabiendo cómo se encuentran ellos, o sea, porque aquí hay personas, hay actores que, actores que tienen muchas lesiones, sabiendo cómo se encuentran ellos, en qué nivel, en qué disposición están de entregarse a ese entrenamiento, que es un acto sagrado eh, para nosotros, eh, sé o pienso que, que, que sé, yo siento en qué dimensión puedo, puedo moverme, porque aunque sea un ejercicio individual, es también un ejercicio colectivo. Gracias. ¿Alguien? Fabián. Aquí. Fabián, sí. Yes, I can translate. Translate it to one, me to. Um, uh she was Muchas talking about she was talking about coming from academia from the art school and she has been with makuba for seven years uh and in the beginning she was like just learning her ways uh within the the group uh but with time she started to recognize herself within that that community and one of the rituals that she uh came came up to realize that was that is important for her is to bueno, learn ahí estamos viendo cómo cómo funciona ese esqueleto de comunicación entre el aquí y el allá learning to um learning uh about the health of of uh, her coworkers because uh even if the exercise that they are planning to do is like a, an individual exercise at the end it's, it's a group or also a group exercise so she ha she has found really useful to learn about uh the health issues of of the people that is around her uh and that's uh, uh that help help her to realize the dimension that she's allowed to move within the exercise that they are planning for today Gracias, Fabián, nuevamente. Eh, 
creo que lo tenemos que dejar aquí para poder aprovechar la sesión somática que continúa eh, con, eh, ay, con Monique. So, um, vamos, thank you for your participation and now on to the next element. BJ? Mi abuelo en la money. parte. Gracias, gracias, José. Uh, podemos, podemos mutear ahora sí. I am wondering if we will be able to see what is happening in the room. It doesn't, it doesn't look like money. Um, Go with plan B. <laughs> okay. <laughs> excellent, excellent. Um, so I'm going to ask us to do something that some of us may not have um, prepared, you know. Is it possible for us to turn on our cameras? If you would like to participate, I would like, we will need to see everyone in the room. So I'm going to ask us now, if we will turn on our cameras to see the beautiful faces, including myself. Monique nos está pidiendo que encendamos las cámaras si queremos participar para ella poder vernos a todos nuestras hermosas caras en, en la sala virtual. Is anyone else prepared to show your face? No? All right. Fabian, um, I am going to modify this exercise to uh, relieve us of the need to see faces. Um, but now I would like to ask if every, if there's anyone who will refrain from using voice. Since we're not going to see faces, I'm going to shift it to audio. Fabian, could you ask everyone if there's anyone who would not like to participate? Mm, Monique nos pregunta si hay alguien que no quiere participar eh, y ella va a reorientar el ejercicio hacia audio eh, si no queremos mostrar las caras. Pero si alguien... Sub, sub, sub. Sí, José. No, I, I want to participate. I just want to know if I can have like one minute to grab some water. <laughs> <laughs> Absolutely. Absolutely. Okay, so be right back. Okay. All right. So let me share with you what we plan to do. Thank you, Tomas. This exercise um, I have found to be quite I mean, interestingly successful with students um, in the college. So I've been an adjunct professor for a little while and um, I always wanted to let the students know that everyone in the room is being seen and heard. And so one of the first things that I always challenged myself to do was to learn everyone's name as quickly as possible. And sometimes you would have 20 students, sometimes you'd have, you know, just variations of students. And over the years, you have a lot of students. But it's essential, it was essential for me to make that connection right away so that we all felt we were a part of something. And so I, I, I had to come up with a way not only for the students to learn each other's names, but for me to learn e the students' names. And what we would do is we would start off in a big circle. No one really knew anyone else. And after introducing our names and what, you know, where we were coming from, what, what states. Um, Fabian, I'm sorry, I should let you translate a little bit, yes? Um, Subongo, um... Eh, Monique estaba hablando de su experiencia como profesora universitaria y de, y de que con los años ella ha tenido va, muchos estudiantes y una de su y el ejercicio que, que ella está de la, de lo, de, que nos está hablando 
está basado en su filosofía de, de hacer sentir a los estudiantes que son escuchados. Eh, y una de las cosas a, a, a las que ella, se, eh, que ella se esfuerza es la de aprender el nombre de, todo lo, de todos los estudiantes. Eh, esencialmente esos eran los elementos que Monique estaba hablando. Puede que me haya perdido algo, pero es esencialmente ese ejercicio de hacer al otro, eh, hacerse, eh, hacerlo sentir de que es escuchado, de que es visto, de que es respetado. Y una de las cosas que Monique se esfuerza por hacer es aprender los nombres de, de sus estudiantes. And so the main thing that I learned is that part of memory has a lot to do with being fully present, fully present in voice, fully present in seeing others face their movements, everything about them. So um, in my dance class, what we would do is we had this exercise and we're going to modify it for our virtual room. But just to let you know why I wanted everyone to try to turn on your cameras. Um, it was basically uh, an exercise in association. So the first student in the circle would say his or her name and make a gesture or a movement that would be the visual association. And so we would not only have audio, but an actual movement that would associate with that person. And the group then would repeat the name and the gesture or movement. Could you share that, Fabian? Sí, eh, el, el ejercicio que, que Monique eh, tiene experiencia con sus estudiantes en, en un círculo eh, y, y que se basa en la idea de que la memoria depende mucho de, de, de la de la totalidad de la información que recibimos. Eh, y el ejercicio eh, que ella utiliza es en, en, en el círculo de estudiantes, el, la, el primer estudiante dice su nombre y un movimiento. Y luego el círculo eh, repite el nombre del estudiante y el movimiento que el estudiante realizó. And so now what we would do is we would go around the circle. Each student would say the name, make a gesture the group would repeat. And then the second student would say his or her name and make a gesture. We would repeat it, but then we would go back to number one and add the two together. So we would say the first name, make the gesture, then say the second name, make the gesture. And then we would go to the third person. The third person would say a name and make a gesture. We would repeat it, but then we would go back to the beginning say the first name and gesture, the second name and gesture, the third name and gesture, until we went all the way around the circle, creating a phrase. Y vamos a empezar. La primera persona dice su nombre y el gesto, y luego la segunda persona, y luego repetimos el nombre y el gesto de esa persona. Luego la segunda persona dice su nombre y su gesto, bueno, hasta su gesto. Eh, y repetimos en el círculo y volvemos a la primera persona y repetimos el nombre y el gesto de la persona eh, y el de la segunda persona. Y luego viene la tercera persona, dice su nombre, hace el gesto, repetimos esa persona y repetimos después el orden de manera de poder crear una frase. I think I, I, think I got that right. I trust Carol, you. Car yeah. Carolina is saying it's not in her head, so I guess I got it right. <laughs> <laughs> and so, amazingly, within 45 minutes, we would learn the names of 20 people. And it was amazing. What I would then do is I would break it down, break it, break it into visual and voice, so that I would ask a student, okay, now let's just do the movements without saying the names. So then we had a choreographed phrase. Then we would say the names without the movements in the order. And then I would ask a student to try to 
say the names and the gestures all the way around the circle, one person. And amazingly, I would get students to do it. Y eh, es, es, es impresionante la manera en que la, 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 la gente recuerda eh, la información de esta manera. Eh, y eh, Monique entonces le, le, le pide a los estudiantes hacer eh, eh, repetir solamente los gestos eh, o repetir solamente los nombres y después pedirle a después pedirle a un solo estudiante repetir toda la información de todo el mundo y es realmente impresionante cómo eh, los estudiantes son capaces de de, de retener la información. And so now that we look at the room in Mac Macuba, we just got a nice pan of those who are in the room. So imagine we would learn everyone's name in that space within a matter of, 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 min of minutes. And so without using the, the visual part, I would like for us to try use, doing the audio So if you will, please at least turn on your audio. We're going to see if we can say these names and start to remember who's in the room. So just your audio. It might sound a little loud. We may hear birds chirping, but that's okay. Um, Monique, I, I, I guess because I'm not sure if everybody sees, sees the screen in the same order, so maybe you can call the people. Yeah, I'm going to call them, oh, okay, so I'm not, okay. we're not going to do a visual. Okay, okay. All right, so here's what we're going to try. This is the experiment. I will call the name, first name of the person who we are trying to remember. And you're going to clap your hands for the number of syllables in that name. I will do it first, and then everyone will repeat it after me. For example, my name is Monique. There are two syllables. So as I say my name, I'm going to clap twice like this. Monique. And then everyone in the room will repeat it after I say go. So, let's do a test. I go. Mo 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 all right. Now, we're going to try to do this all together, even though there may be some lag time. It's okay. We're going to make it work. Let's try to do it together. So, everyone, after I say go, then you go. And let's see what happens. I go first. I say go. And then everyone goes. Go. Go. That was very close. Let's try it again. Go. 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 Wait for the go. Wait for the go. That's going to be very important because we can't see each other. So wait for me to say go and then go. Let's try it again. Go. Go. Monique. Much better. All right, here we go. As we add a name on, you're going to repeat, but wait for me to say go for you to go. All right. Monique. I'm sorry, here we go. Monique. Go. Monique. Fabian. Go. Fabian. Monique Fabian. Go. Monique Fabian. Excellent. Jenny. Go. Jenny. Jenny. Monique. Fabian, Jenny, go. Monique, Fabian, Jenny. Carolina, go. 
Carolina. For memory, let me go again. <laughs> Moni, Fabian, Jose, Carolina. Go. Moni, Fabian, Jose, Jose. Jose. Yeah. Carolina. Yeah. All right. Now, because we don't have the visual, we well, have taken away half of our senses, <laughs> yes? So you have to listen closely to the song that we are creating. Imagine it is a song we are singing. Let's try this again. Listen. <laughs> Moni, Fabian, Jose, Carolina. Go. Now let's do that three times in a row, all together. Ready? Go. Everybody, Ingrid. Again, go. Ingrid. So after Carolina, we have Ingrid. I go. Now I'm going to try to sing it a little bit so that I can get a little rhythm in there. Moni, Fabian, Jose. Carolina Ingrid. Everybody, go. Mommy, Fabian, Jose, Carolina Ingrid. All right. This, is anyone finding this challenging? Just say yes or see. Yes. All right. Does anyone feel like they have this set already without looking? Would someone like to try? Moni, Fabian, Jose, Carolina, Carolina. Ingrid. Ingrid. Who would like to try? Me? Okay, go. Moni, Fabian, Rose, Carolina, Ingrid. Excellent, Tomas. One more person. Mm -hmm. I can do it. Go. Moni, Fabian, Jose. Carolina Ingrid. Excellent. Now you have to believe that you can do it. If you start out thinking, oh, I can't, I don't know if I'm going to be able to remember. You've already defeated yourself. Believe that your mind can do it. Let's add another one. Is it Lord is or Lord? It's Lord is. Lord is. All right. Lord is. Go. Lourdes. <laughs> my, Sorry, mic, my mic is open. 
Ay, it is. <laughs> <laughs> so after Ingrid, we have Lourdes. Everyone say Ingrid, Lourdes. Ingrid, Ingrid, Ingrid Lourdes. Lourdes. All right. Everyone say Carolina, Ingrid, Lourdes. Carolina, Ingrid, Lourdes. All right. Now let's try the six. I go first. Moni, Fabian, Jose, Carolina, Ingrid, Lourdes. All together, come on, come on, stay with us. All together, everybody. We can't see your face, so it's okay. Ready? <laughs> All together, let's try it three times without looking. Close your eyes and see if you can get it. It's okay if you have a little glitch. It's okay. We do it three times. Ready? Go. Morning, Fabian, Jose, Carolina, Ingrid, Lourdes. Go. Morning, Fabian, Jose, Carolina, Ingrid, Lord Lourdes. All right. Can anyone repeat that? Those are six names. Can I call on someone? without you raising your hand? <laughs> Since we can't see your face? Yes, Marvin, we, we can. Marvin? I'm gonna give you permission. Okay, thank you, <laughs> Fabian. Marvin, what about you? I think Marvin is on the go right now. He said in the chat that he's kind of moving in between communities, so he's gonna okay. be right now. Okay. How about Lourdes? Lourdes? <laughs> I think we're in the room now. Hmm. Are we in Makuba? No, no, no. They're muted. Okay. Yeah. All right, since we can see Makuba, everyone actually, let's shift gears. Look at Makuba. We had another exercise that had to do about uh, observation of the participants in the room. So take a look at what is happening. Monique, if you want to talk, you have to mute yourself. Somebody was having a music on the background and I mute everybody. So if you want to say something, you have to unmute. Thank you. Okay, perfect. Did you guys uh, hear the part about observing the room? Yes. Okay, so keep observing the room. What I would like for you to focus on are the gestures, the movements of the body. Because what they are being asked to do is to not use their voice. So they won't be hearing each other speak and we won't hear them speak and we won't hear each other speak. But I would like for you to focus on gestures now.
And from this point on, I would like for you to remember just by the movements, what you think is happening. So I'm going to ask you what happened in Santiago in the room? What are they doing? What did they do? And you have to figure that out just by observing with no sound. Could someone give me an interpretation of what you think is happening? Uh, yeah. Yes. Um, well, I, I think they are, um, like, the, it is a variation of something I've done before, but it's very interesting to see because there's a lot of information because they're trying to communicate between themselves but uh, it's like you have more than one person that can tell you something. So you have to receive, but be also open to listen if anyone else is, is sending you some type of energy reaction or, or something. Yeah, so uh, it's like uh, at the beginning, it was just one, one by one, but then suddenly you could receive something from one side to the uh, and the other so it was like multiple communications at the same time happening and uh, so it was uh, interesting and, and to see that that they had to send without uh, uh verbalizing it was just you know like leaning forward uh clapping uh using the eyes and things like that Fabián, si te voy a pedir que lo traduzcas. <risa> sí. Bueno, yo, yo creo que yo, yo, lo que voy a decir en español es lo que yo estaba viendo, pero es lo mismo que tú estabas viendo y el, 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 la, la gente se estaba tratando de comunicar y ellos no podían hablar, y, eh, pero estaban recibiendo mensajes de diferentes personas y la comunicación entonces, y estaban pasando ese mensaje y la comunicación... Eh, era más extraverbal, con palmadas, con, la, con el rostro, con el, eh, inclinando el cuerpo hacia adelante. Eh, y, eh, y realmente es in interesante de ver cómo se desarrollaba el ejercicio. I, I think that's what you said, Jose, I'm not sure. <laughs> But that, that's what I saw. Anyway. Yes, yes, yes. <laughs> we, we said the same then. You okay. translated okay. and said your idea. Excellent. Uh, would, would anyone else like to? Thank you, Jose. That was, yes. Uh, would anyone else like to add something that you saw or your interpretation? What about the emotion in the room? Could you tell emotion in the room? Yes. <laughs> What did you see? Excitement. There's a lot of excitement going on. Mucha, mucha, mucha excitación, digamos, como eso, juguetón, como dice José Emilio, playful. They're having a lot of fun. Eh, and very, eh, very focused on what they're doing. 
están, se están divirtiendo y muy concentrados en lo que están haciendo. Yes. So how do you think that do, uh, doing an exercise like this can build community? Really quickly, somebody, we have 60 seconds. How does this help to build community with people you don't know for, and you meet for the first time? Como un ejercicio de este tipo ayuda a construir comunidad eh, y tenemos unos 60 segundos alguien que quiera hablar. Construir comunidad con alguien que no conocemos. Yes, Carolina. Um, I feel like there's the part of it is the sense of play that creates community, right? Um, also the eye contact, right? They had to pay very close attention to each other. Um, so I feel like uh, the eye contact, the having to uh, focus on them, and then the sense of play as well. Like they 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 had a good time, right? That um, also forms community. Thank you so much. Anyway, el, se, el sentido del juego y también estar muy atentos a lo que el otro está haciendo eh, a, ayuda a crear esa esa comunidad. Según Carolina. So I would like to just add in our last seconds, uh, interaction with with each other, being present with each other, responding to each other, communicating with each other, seeing each other. Um, and for, for me, it really highlights the importance of the body as a tool for communication, even when we don't have the verbal language. Yes, we can be from all different countries in the world, not understand each other's verbal language, but we have the body to communicate. And we can also find joy. Yes. All right. Thank you, everyone. I think they may be calling on us soon, unless someone would like to say something. Gracias, Monique. Creo que están todo, they are still saying something, like probably that's the last participation. So mm -hmm. Mm -hmm. I would like to ask you guys a question. Reflect on why you chose to not turn your video on. I don't need an answer, but I would like for you to reflect on that for yourself. Because we're in a conference called Open Channels. Um, I would like for you to reflect on a choice um, to leave your camera off. But if anyone would like to answer, you're free to answer. And I, I say I say that um, in in a very loving spirit because, um, you know, not all of us were able to make it to Santiago, Cuba, and so the way that we have to connect with each other is via this technology. And there are pros and cons, obviously. But sometimes when it's all that we have, <clears throat> um, we, we are grateful for it. And um, I, I have to admit that I, I have a, a small sense of longing to see the faces behind these names even though it is your right to remain where you are, your privacy is yours. But I will admit that um, I have a small longing, you know, just for the record to, uh, to see these faces. Thank you, Tomas. We're, we're almost ready. We're finished our last answer. Okay, gracias. Gracias. 
We're almost finished. We're finishing up our last answer. Can you turn? Can you turn on Matthew Bass uh, if if Monique is, is done here? We can listen to what you're saying over there. If you turn on Matthew Bass, sure. uh, yeah. We are finished. Gestual, donde, donde, donde el contacto con el otro era a nivel de gesto y no de mirada. Y entonces se generalizó en todos a su, el asumir la norma gestual. Luego se, se asumió la norma auditiva. Entonces ya el contacto ya no era ni con mirada ni con cuerpo. Era solamente a nivel de sonido. Y todos asumieron como masa esa, esa primera propuesta que estaba en base ya a un error, a una ruptura de esa norma inicial, de esa segunda, y, y, ver, y ver como cada, como el colectivo, el grupo, fue imponiendo eh, nuevas pautas, totalmente distintas, sacadas de la nada, así inventadas, of, aquí, esta, esta nueva pauta, y todos iban sumándose a ella, sumándose a ella, hasta que venía alguien más y decía, bueno, va a volver a romper, y rompía de nuevo, y rompía de nuevo. Pero eso también es algo que nos que, que, que nos pasa en nuestras prácticas diarias. Incluso no, no solamente de los, de los procesos de, 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 de montaje, sino a partir de la reflexión de, de, de lo que hacemos y de la memoria de lo que hacemos. Y de estar, ser conscientes de cada uno de los momentos en los que hacemos las cosas y cómo incluso podemos romper con nuestras propias memorias para construir memorias nuevas que son las que luego vamos a volver a romper y a volver a romper porque es un ciclo interminable so maybe Fabian can translate maybe Fabian can translate yes um, I, I really summarized better Sean and I, uh, I, apparently the, the the exercise uh, and the according to the observation that we did uh, There were some things that we didn't, we, we weren't able to get from the, from what was happening in the room. Uh, and the, apparently they were changing, like within the group uh, and within the, the exercise, they were changing by, by themselves, uh, the rules of the exercise. Uh, uh, on, 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 during the development of the exercise, even though they had uh, like a set of rules established, they were, Uh, changing those rules a little bit uh, during the, de the development of the exercise. And then uh, the intervention was connected that, that, that what happened in the room with what happens like in real life during the creative processes and how we uh, start with a set of rules on, on how we are going to work and, you know, reality uh, ki kind of uh, forces you to change a little bit and to be flexible in the way you you address every uh, obstacle that you can uh, find on, on the way on, on the creative process. Uh, and, and that and then he was he was also connecting that to the way we um, create our own memories and our own rules uh, in life. That's a really summarized version. Gracias Fabian. Yeah. Okay. Gracias, Fabian. Thank you, Fabian. Now we're here for the round table number two, which is Youth to the Rescue of Popular Theater. Um, ahora estamos aquí para el round table número dos, que es la juventud al rescate del teatro popular. Fabian, como yo hablo mucho, dime si, si te molesta que te haga un poco de relevo con, con el translation, porque... No, está, está bien, como como eh, más cómodo desea para ti, eh, como mejor fluya. Si hablas mucho okay. y tú, tú solo dime lo que vas a hacer. Okay. 
Perfecto. Um, solo para refrescar un poquito cómo, cómo vamos a llevar el tema de los comentarios y las intervenciones. Tenemos tres preguntas principales para este roundtable. Y aparte de, de estas preguntas, sí me gustaría que si tienen alguna inquietud, si les surge alguna provocación, también la puedan compartir. Entonces, um, just to refresh a little bit about the, the interaction, how it will be, we will have three main questions, but also it's an open space in case, in case do you have another question or do you feel provoked to the provocation to do something, to ask something, you're able to do it. Just please um, feel welcome. Ahora, um, no sé si llegaron a ver la información sobre este roundtable. Revisando videos de, de las intervenciones de años anteriores y un poquito de lo que nos queda de remanente en el, en el Facebook sobre este tema, me percaté de que era un tema tratado mucho desde la otredad desde la juventud como algo ajeno a nosotros, como algo que estamos estudiando desde fuera. Entonces, de ahí me surge eh, una primera inquietud, que es abordar este tema con, con otras per perspectivas, que en este caso las darían ustedes. Um, I don't know if you were able to, to read how it would be this round table uh, be taken this time. But just to summarize something, um, I find out looking to the videos of last, last year's and 2020 and also the comments in the Facebook page that this, uh, this subject is also, it sometimes look in a way of the otherness, like youth is something outside of us, outside of the people that are having the discussion. So I find out a little bit interesting to have another perspectives on this matter. And those perspectives will be will be given by you. Um, Fabian, voy bien. Va bien, Camilo. Tomás. No, I know. It's a, it's a very Cuban thing. <laughs> ah, okay. <laughs> it's like inside Cuban joke. Okay, thank you. Um, so, el punto de partida es una, una entrevista de una doctora brasileña en la que le preguntan sobre la vejez. Y ella dice que no va a hablar de vejez porque la vejez es un proceso terminado, es algo ya consumado. Ella prefiere hablar de envejecer, que es un proceso en el que estamos todos envueltos. Entonces me hace pensar... La juventud también es un proceso en el que todos estamos envueltos de una u otra manera. ¿Y cómo se refleja esto entonces en el arte? Ahora sí, Fabián, ahí sí te doy. Ok, like, uh, the starting point for, for, uh, for Tomás' reflections or uh, questions uh, come from an interview with, a, I think it's Brazilian uh, uh, researcher. Um, they mm -hmm. wanted to talk to her about old age and she didn't want it to talk about that she wanted to talk of the process of aging which is different and that uh, Tomás is connecting that with uh, the process of youth uh, with uh, um, that is a process we are that everyone is involved with uh, the same with that idea of the process of aging that that uh, um, uh, that that idea, uh, that that connects with the idea of the Brazilian researcher. Mm -hmm. Bien, entonces, eh, ahora sí pasamos directamente a las preguntas. Tenemos la primera. Eh, 
entendiendo este, estos puntos de partida y estas, eh, estas serían las provocaciones. La primera provocación, y le llamo provocación y no solo pregunta, porque quiero provocar en ustedes no simplemente respuestas, sino la apertura a que se cuestionen cosas y generen sus propias cuestionantes, que esto sea algo que detone un fuego, eh, un fuego, una pequeña llama de, de inquietud en, en ustedes. Entonces, aquí va la primera, que sería, posee tu trabajo escénico, un enfoque juvenil, o aporta una perspectiva juvenil a las artes escénicas. ¿Y cómo crees que esto influencia tu comunidad? Thank you, Jenny. Um, Fabián, I will... Oh, okay, okay, I can, I can read the, the question. Does your... Um, mm -hmm. um, 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 Tomás point uh, before uh, referring specifically to the question is that he wanted to uh, not call it questions, but more like a provocation. We want to provoke in, in us a response in terms of any type of reflections or any type of questions that come out of this provocation that he's proposing us. Does your stage work proposes a useful approach or does it bring a useful perspective to the performing arts? How do you think this influences your community? Thank you, Jenny. Ok, noto un poco de timidez pensando. Yo hago mucho trabajo con niños. Yes, is that logo? Sí. Okay. Yo hago mucho trabajo con niños porque yo hago que talleres de máscaras como que el taller que hicimos aquí, principalmente con, con niños. Y yo tengo en parte un problema con eso, porque educadores piensan de que talleres ahí son para niños ¿okay? y que son apropiados para niños, si los niños quieren hacerlo o no y que deben poder hacerlo dentro de un espacio de una hora o dos horas o tres horas como si son parte de un currículo que escolar. Okay. Yo realmente cuando yo escribo la propuesta que yo doy a gente, yo digo que yo quiero grupos de niños, jóvenes y adultos porque los talleres y el taller teatro que hacemos hacer las máscaras, probar las máscaras, pintar la máscara, entonces montar una obra basada en las máscaras funciona mucho mejor cuando hay una mezcla de niños trabajando al lado de jóvenes, trabajando al lado de, no necesario muchos, pero trabajando al lado de adultos. Que es muy importante que tenemos esa mezcla para que no hay esa separación entre de, de los niños como si fueran una clase aparte de, de, de lo rest, el resto de la que voy a usar. Yes. Hello. Fabián. Yes, I'm here. ¿Puede dar, ¿Puede dar una traducción de lo que acabo de decir? I, I, can, I can try. <laughs> <laughs> yeah, no, 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 yeah, yeah. You want me, you want me to do it? No, I can't, I can't do it. Because, because I'll, I'll try to do it separately, okay? Okay. So I work, I work with children all the time in, in workshops, but I'm forced to do it by educators. And I really prefer to work with a group of children, young people, and adults, because the process of creating masks of putting together mask, masked plays and creating what I call workshop theater works best 
with a mixture. I do not want a segregation of a separate class of children because I really do not believe in teatro infantil. I really do not believe in children's theater. I believe in all people's theater. Okay. Teatro para todo el mundo, para todos los Beautiful. Gracias, Lowell. Veo aquí una manito levantada. ¿Hay alguna otra participación desde Cuba? Sí. Go ahead, go ahead, Yuri. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, el teatro popular no es una etiqueta a la cual nosotros podemos ver en un, en un estanquillo o algo. Tampoco es una práctica de conjunto. Y yo creo que cuando se hace popular es porque indudablemente hay una, una manera de hacer de un conjunto de fuerzas que permiten eh, que se mantenga en el tiempo. Porque además eh, beber de, de esa savia de los que llegaron primero y de los que fueron también haciendo un, una, algo que realmente constituye una identidad en los pueblos, la mantiene también una juventud que es capaz de, de hacer que perdure en el tiempo. Y yo creo que eso es muy importante porque es una mezcla, yo creo que es muy, muy interesante. Hoy ahí vemos en tantas comunidades y en tantos eh, espacios creativos, jóvenes que están eh, tomando como una responsabilidad, yo creo que muy madura, sobre algo que le pertenece desde su eh, identidad. Mucho más en la caribeña, donde hoy vemos en las calles caminar personas que tú dices que son salidas de un espectáculo artístico por su manera de vestir, por su manera de andar, por su manera de moverse. Y eso también viene a, a conformar parte de un universo en lo cual, eh, no solamente en los círculos creativos desde el arte, sino también en otros entornos que pueden ser eh, desde las Sociedad civil completa. El individuo se comporta de una manera que tiene que ver con una identidad, con una cultura que, lo, que los hace muy visible. Y yo creo que sí. Fabián. Ah, uh, uh, he was talking about the import, how important is uh, not forget about you know the formal institutions that are our way to transmit that those processes, those identities, ideas, the, the, the culture, uh, because uh, we learn from our identity and our culture uh, in those institutions. Um, mm -hmm. Okay. <coughs> okay. Thank you, Judy. Um, ¿Tienes algo más que decir? No me quedó claro si, si está pasando el micrófono. Okay. Ahora es el turno de José Emilio. Gracias, Tomás. Eh, sí, eh, va un poco en, en consonancia con lo que se ha mencionado. Eh, igual me hago como... He estado haciendo esta pregunta en estos días, de hecho, la eh, no relacionada con con el enfoque juvenil o con lo que... Eh, lo, lo, como lo redactaron, lo redactaste, eh, pero pienso que el teatro popular eh, tiene una característica eh, de, que, de que no tiene esos límites, o, o, o por lo popular no puede tener necesariamente esos límites que a veces tenemos en algunas obras, ¿no? de que ah, esta es una obra para niños, y esta es una obra para adultos, y esta es una obra como esa segmentación que decía Lowell, eh, porque lo popular pasa, ¿no? Pasa en la calle, pasa en, el, en la comunidad, pasa en el teatro, pasa, ¿no? Está pasando constantemente y, y, y en ese pasar te encontrarás con una, un joven de 65, 70 años y un joven de 15 años que van a interactuar con, con, tu, con, lo, con tu propuesta artística. Evidentemente hay como unos límites eh, o algunas veces niveles de entendimiento temáticos que pueden estar, pero yo creo que, que, que la, 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 la dinámica de interacción eh, juvenil o, o, o como 
más o menos lo quería demostrar, lo que te da es capas de refrescar información o de dar diversa información en función a los, a la, a los niveles de, de conexión con lo que se muestra que pueda tener eh, un, una propuesta, ¿no? Es como algo así que quiera decir. Cuando a eso me refiero, no, no es que no lo entiendan, sino que tal vez no se llevan algunas referencias por experiencias vividas y demás. O sea, como que hay una dinámica ahí que, que es interesante. Son niveles, pero es para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es como rescatando un poco lo que decía Lowell y lo que decía el, el señor que no conozco, pero que habló después de él. Eh, y bueno, kind of self-translation to help Fabian and to condense the information. I'm just saying that uh, it is important that uh, like popular theater happens. It, it just happens in the street, in the spaces, in the communities, in the theater. Like it, it happens, and it generally it doesn't it it, it does not need uh, these filters. Like oh, this is for for children and for adults and for uh, uh, elderly people. Like it just happens because people. It's, it's popular, no? it's the community. So, so everyone can enter, be it uh, someone from uh, like a young, per, young person of 75 years old or someone like it's 15, it is the same. What changes is the level of, um, of reading what is going on depending on, on, on the experiences that each person has in their life. And yeah, that's kind of what I said. Thank you, Jose Emilio. ¿Hay algún otro comentario escrito por ahí que se nos haya pasado? Ingrid, ¿podrías decirnos si alguien ha comentado? Perdón, estaba muteada. No. There isn't any no. other comment. Okay. Thank you. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Gracias por su participación. La siguiente sería... ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste una cre la creación de un artista joven con una perspectiva madura? When was the last time you experienced a young artist creation with a mature perspective? Um, esta, esta provocación, digamos, está un poco orientada a nuestra perspectiva como espectadores del teatro. No solo el teatro que creamos, que era hacia donde estaba orientada la primera, sino ahora el teatro, las artes escénicas que consumimos. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la creación de un artista joven con una perspectiva madura? Pregunta para ti. ¿Es personal? O porque dices experimentaste, pero por ejemplo, es, puede ser como una dinámica de cómo lo experimento yo, pero a veces socialmente, eh, la, o sea, como colectivamente la experiencia cambia bastante. Porque muy, muy personal, eh, tuvimos una conversación similar. Entonces, solo, solo lo personal o cómo lo percibes dentro de tu experiencia, incluso en tu comunidad, aunque tú lo veas de una manera, cómo lo recibe la comunidad. No sé si me expliqué. De momento, te explicaste muy bien. De momento, uh, me interesa la experiencia particular y si quieren agregar un elemento de, de la experiencia social o de la comunidad, también lo pueden hacer. José Emilio was asking me if the question was oriented to the personal experience or the community experience in order to uh, an a specific um, play or artwork, because there is a difference between how you experience as an individual and how you experience it as a part of a community. Tuvo buena la traducción, José Emilio. And I answered to him that you can uh, answer a uh, I would prefer that you respond attending to your personal experience, but you can complement the, the question or the answer with the community um, experience of that same art piece. Bueno, la... Yeah. Yeah. La, la última vez que... Bueno, es que este festival, este mismo festival, Ah, ah, ya. 
este mismo festival ha tenido la posibilidad de ha dado la posibilidad de poder ver cosas pero es que acá mismo nosotros en Santiago también estamos constantemente nosotros como creadores siendo espectadores de, de, de propuestas jóvenes de propuestas que vienen de jóvenes incluso aún más eh, porque muchos de nosotros también somos docentes también impartimos clases en las, en las escuelas de arte y recibimos esas propuestas que vienen de inquietudes de jóvenes y que a veces son inquietudes muy maduras a nivel artístico y que podemos verlo. Sí. Yes, um, I, uh, in the in the space of the festival in Santiago, they they have been able to experience a lot of uh, proposals, young proposals, uh, but um, As a, as, a, as a lot of the people in the room are connected to uh, teaching, um, they have the opportunity to experience those proposals coming out of the of the students. And usually those proposals are really mature and really uh, are a response to their own needs uh, and their, their need of expression, but they are usually uh, really connected to the reality and are, and They are able, as a teacher, they are able to experience that uh, a lot of times. Thank you, Fabian. Y esas mismas inquietudes, eh, esos mismos procesos que vienen desde la perspectiva joven, nos hacen a cada uno de nosotros ir cambiando la manera en la que también nosotros mismos organizamos nuestros propios procesos porque nos van eh, dando la posibilidad de abrirnos caminos hacia esas inquietudes, hacia entender que si en necesidades creativas y propuestas que, que tienen madurez, nosotros empezamos a cambiar también, quizás los paradigmas comienzan a cambiar a partir de lo que nosotros mismos hemos ido provocando con, con lo que les vamos dando. And those uh, and those processes uh, impact the way uh, in, impact ourselves as as teachers um, as as creators in general. Uh, those processes that are developing in our in our classrooms help us to change and help us to internalize uh, their needs and their ways of expressions and their different way of uh, express their creativity. And that helps us also and changes uh, in a way uh, to interpret the reality and to change uh, processes in, in ourselves. Bueno, Rey se refería a la madurez de las propuestas jóvenes. Y yo me preguntaría, ¿qué características tiene una propuesta joven para ser considerada una propuesta madura? ¿Madurez en cuanto a qué? ¿Madurez en cuanto a la vitalidad de los temas que abordan? en cuanto a la osadía de las propuestas escénicas, en cuanto a la vitalidad que esos jóvenes le imprimen a partir de sus concepciones y de sus necesidades de expresión. The, the question is the question is related to what we are going to define as mature uh, on a on a on, on a uh, a proposal that is coming from the youth. What are we are defining as as mature? It comes from their ability to transform spaces or to avoid obstacles or to be uh, really um, uh, really bold uh, in their proposals. Uh, it has to do with how how close to reality and how close to their experiences are those proposals. What are we trying to define? as maturity in a proposal that is coming from a, a younger uh, creator. Entonces, en niveles temáticos, a nivel de tema teatral, en las escuelas, en la academia de teatro, se abordan temas muy profundos, mm -hmm. muy maduros, muy responsables, como la exclusión, la emigración, la racialidad, la discriminación sexual, de género, y son temas que proponen los propios estudiantes. Son necesidades que el estudiante tiene, el estudiante de teatro, 
de abordar y utilizamos precisamente estos ejercicios académicos para que el estudiante, a pesar de su juventud, comience a hablar en la escena con una madurez. And from the point of view of thematic of, of themes, what what are those? What are the themes that the the young creators and young artists are uh, proposing? Uh, we um, in the space of academia, it's important that we offer them uh, an space uh, to talk and to discuss about. Uh, themes that are like really mature and really profound and really uh, responsible, um, like discrimination, right, um, uh, sexual abuse, uh, racial discrimination, se uh, se sexism, uh, and we offer those spaces for them to to mm -hmm. to take in and to discuss uh, in the in the academic setting, in the academic setting, in their formation processes. Bien. Tengo que hacer una pequeña reflexión antes. Eh, yo no puedo aceptar que este mundo sea un mundo decididamente globalizado. Que va a ser un mundo globalizado. Eso no, 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 no lo puedo admitir. Y hay una batalla eh, que tenemos que librar. En las culturas populares tradicionales, y en sus asentamientos, en sus comunidades, eh, hay una relación entre el, los menos jóvenes y los más jóvenes que se van incorporando a esas actividades. Lo ves en la tumba francesa, en los cabildos carabalí. Eh, la batalla por globalizar a nuestros pueblos, que en unos lugares ha sido mayor, en otros menor, pero está ahí, es una batalla que no nos podemos dejar ganar. Eh, tenemos que resolverla de, otra, de una manera muy especial. Nosotros tenemos que encontrar, encontrar las formas, y los que la han encontrado tienen que seguir en la batalla de incorporar, de dar a conocer los elementos de su cultura a nuestro pueblo. Nuestros pueblos a veces quieren, viven de espalda y a veces los creadores, eh, algunos creadores viven de espaldas a sus realidades. Entonces, no podemos permitirlo, no podemos seguir haciéndolo. Entonces, estamos obligados a, a que nuestros jóvenes, temas como la racialidad, todo lo que ha dicho Teresita lo toquen, es importantísimo pero que tienen que tener conciencia de que nosotros somos países donde nos han querido robar nuestra cultura, donde nos han querido invisibilizar. Y que eso es algo que no podemos permitir y es una batalla que no puede eh, parar. No podemos cejar en la lucha por tratar de que no pase, porque desaparecemos como pueblos y vamos a ser cada vez menos independientes. Yes, Fa Fatima's intervention was coming from a place of the of that she really doesn't want to accept uh, the idea of a globalized world, um, uh, and we have um, uh, this intergenerational uh, relationship. Uh, it is expressed uh, in in the everyday life and in the, in, the, in the popular culture, and we are kind of like in a as a, specifically the people from the Caribbean are, we are countries that we have been, uh, we are, we have been um, colonized and we have, uh, um, other cultures have, have tried to invisibilize us as, as peoples and we have to take that into, into account. Uh, and as creators, we have this need and we have this, Uh, we need to be we need to have this commitment to uh show uh our people uh the culture that they are carried with them uh, as creators we we can't uh miss that idea of that it's everyday uh popular cultures are trying to be erased essentially from the landscape 
of creation. Gracias Fabián, gracias a todas las personas en Santiago. Les pido por favor que cuando vuelvan a hablar digan su nombre antes porque quienes no estamos compartiendo con ustedes nos quedamos con la duda de quienes nos comentan y apenas pudimos como deducir, eh, exceptuando a Fátima que ya conocemos, pero pudimos deducir que las otras dos personas fueron Rey y Teresa o Teresita, pero no tenemos la seguridad todavía. Entonces, eh, um, tenemos dos turnos que son Ingrid y Monique y luego unas provocaciones de José Emilio sobre este tema. Ah, perdón. Los turnos son Carolina, Monique e Ingrid. Ok. Eh, gracias, Ingrid, por la aclaración. Vamos con Carolina. No, uh, buenas tardes eh, todos ahí en Santiago. Qué gusto en verlos. Um, y a todos aquí. Um, mi, no, yo no tengo en realidad, mis preguntas eran lo que, lo que acaba Teresita en Santiago, ¿verdad? ¿Qué significa la madurez? ¿Qué significa la juventud? Um, eso es todo relativo, ¿verdad? Um, así que eso era solamente eh, como de estar de acuerdo con esas, eh, esas cuestiones uh, y también um, apreciar lo que acaba de decir la maestra Fátima sobre la resistir, resistir la globalización mediante el ritual, mediante el teatro popular como algo muy importante. Um, just really quick, uh, just to, um, I'm just agreeing and really appreciating what I'm hearing here. Teresita's questions about uh, what does it mean to be uh, mature? What, is, what does mature mean? How do we see it? Jose Emilio's questions as well in the chat. And um, as well as um, what, and what does it mean to be young? as well is a question as well uh, seems very relative and then uh what fatima um asked about globalization resisting globalization or or struggling to fight against globalization through popular theater um and i guess would like to see the connection between juventud right the youth as and how they uh perhaps does that how do they how does that manifest Right? Um, how does that resistance manifest? Gracias. Thank you. Estás muteado. Gracias. Uh, thank you, Carolina. Um, gracias, Carolina. Monique dice que no tiene preguntas o comentarios. Entonces, vamos directamente con Ingrid. Uh, Monique has no questions or comments, so we'll go directly with Ingrid. Tomás. 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 Okay. <ríe> eh, sí, no sé, creo que fue Nilo. Voy, eh, bueno, varias reflexiones, voy a tratar de sintetizarlas, pero me eh, comentar que te, trabajo mucho con adolescentes, que tal vez una de las cosas que más he hecho en la vida, y eh, todo el tiempo hay <ríe> propuestas que es de madurez, que con todas las preguntas que uno puede tener al, al respecto, pero cuando yo creo lo que sería un trabajo maduro, sea en la juventud, en la vejez, en cualquier momento de la vida, eh, es un trabajo honesto, ¿no? Lo que sea que sea que estés haciendo, que lo estés haciendo con honestidad, eh, con una reflexión crítica y profunda del entorno en el que estás y que le estés diciendo algo eh, a tu comunidad y tu entorno. Entonces, eh, tengo un ejemplo muy reciente de una obra que hicimos de, de salud sexual, eh, y, en, en, y educación sexual específicamente en, en la escuela, un tema de muy engorroso en nuestro país donde no se garantiza una educación sexual de calidad, donde hay mucho moralismo y, y, y falta de, 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 de información científica sobre las cosas, eh, y, y no, nos atrevimos con un grupo de adolescentes a, a que ellos escribieran eh, y, y plantearan desde sus inquietudes Básicamente dirigido, sí, a sus colegas eh, eh, estudiantes, pero sobre todo a que profesoras, profesores y padres, madres, escucharan lo que ellos tenían que decir al respecto. Y la, eh, la incomodidad interesante durante toda la obra y, y las reflexiones posteriores, me parece que, que eso es, es, es el atreverse a, a hacer las cosas. Eh, pues larguísimo. ¿Tú me ayudas, Fabián, o quieres que lo...? <risas> pues, pues... Uh... Puedes hacer algo tú. 
Okay, bueno, I was just saying an example uh, from I th well, what I think maturity would, would mean in any age would be to have a, 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 an honest uh, a creation that is uh, honest with yourself and that has something to say to your community. And I want to say an example of, of uh, the work I do with teenagers and uh, a play on sexual education, which is a very... Um, a, a, a problem we have in the country is that we have very bad sexual education. It's moralizing. It doesn't have. We don't have mo a lot of scientific information. And in this play, uh, with uh, that was written by the with, based on stories by the students, and they wrote the 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 scenes in a collective way, uh, where parents and teachers. It was mainly for parents and teachers, even if it was also for the for the other students, but it was mainly for parents and teachers to listen what they had to say and what they want when they when they are asking for for a proper sexual education. So um, I think at all uh, at all stages in life, uh, whenever you have an honest uh, something honest to say, even if others <laughs> don't like it, uh, I think that's very mature. Eso. Muchísimas gracias, Ingrid. Antes de dar el siguiente turno para la persona en Santiago, que me informa Milo que hay otra pregunta por allá, quiero compartir las dos provocaciones que nos deja José Emilio, porque creo que caen un poquito asociadas con el comentario de Fátima. Y él pregunta, eh, digamos que es una intersección entre Fátima y Teresa, ¿la madurez tiene que ver con la ruptura o con el seguimiento de la tradición? Y si la crea, o, o si tiene que ver con la creación de discursos propios. Aquí lanzando también una nueva provocación para Matt, guiño, guiño. Um, a new provocation for Matt, wink, wink. Um, this provocation should be the, uh, in the Facebook page, just for the people reflect more on them and share their comments about it. Just think about it, wink, wink, again. Um, la provocación para Matt fue que estas provocaciones las dejemos en el, en el Facebook para que puedan reflexionar y cada quien pueda dar su opinión al respecto. Um, pasamos entonces con Nilo y I would, Nilo. I, I, would, I, I would add that, uh, Tomás, the, the provocations mm -hmm. it, 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 in itself, it's like maturity comes from a rupture of or a continuation of the traditions, essentially. It comes from that idea. Where is the maturity? Uh, breaking with the traditions or, or, or finding our, our, our own ways of expression, our own discourses. Thank you very much, Ma Fabian. Um, Nilo, ¿quién más va a participar? Tengo entendido que hay otro turno desde Santiago. Buenas a todos de nuevo. Oscar, desde Santiago. Yo creo que bueno, ahora se, se une la se une la, la, la pregunta anterior con estas últimas provocaciones que he colocado y creo que está muy, muy a tono con, con lo que veníamos reflexionando. Y creo que hay dos, eh, dos temas bien distinguidos en lo que se colocaba. Una cosa es lo que pudiéramos llamar qué cosa es hacer arte joven, teatro joven. Y bueno, otra cuestión y la problemática que colocaban, que es más específica, pues bueno, cómo analizar el eh, teatro o cuáles son las peculiaridades que hacen, eh, que dan, que tienen el teatro que hacen lo, los jóvenes. Estoy haciendo la pausa para que traduzca. Gracias. Eh, gracias, Oscar. Oscar. Sí. Uh, yeah, Oscar is, uh, is talking about, uh, he has identified two main topics that have been uh, coming from the discussion that we, we, we have been having. And one, one, of the, uh, one of the topics is what is, what is to make young, or young theater or young art. And the other uh, important topic is how do we analyze uh, this theater that is made by, by young people, essentially. Entonces, eso tiene mucho que ver con las provocaciones de, eh, bueno, cuánto, 
eh, ser maduro implica eh, continuar una tradición o cuánto un joven debería tener pues ruptura si una tradición es simplemente continuar lo hecho y bueno, ¿dónde estaría el punto de eh, las nuevas aportaciones y las innovaciones de un joven? Y creo que tiene que ver con una cuestión que hablaban al inicio, que era el dónde está el punto de la madurez, qué considerar como madurez en el teatro que haga una persona joven, que evidentemente tiene especificidades, y, y que podamos catalogar como un teatro joven. Y yo creo que tiene que ver con un valor esencial, que es la responsabilidad. Aquí se hablaba de la honestidad en lo que se dice, con el tratamiento de temáticas específicas, que son temáticas que evidentemente la racialidad, el género, las discriminaciones, implican que tu discurso, que el, que el arte que estás realizando tiene un compromiso con los de abajo, tiene un compromiso con los subalternos, tiene un compromiso con los que se encuentran en una situación de, de dominación y de explotación en una cultura, en un sistema social determinado. Yes, uh, going back a little bit to the, to the, to the questions at the beginning, Uh, of the session, what is exactly tradition? What is uh, what is what is exactly rupture in terms of like uh, young young uh, artists? Uh, do they need to break with the traditions? When do they need? When do they need to do it? How do they need to do it? Those are those all are questions that come to mind, um, and also connecting that to the this definition that we are trying to build of what is maturity in terms of like uh, the artistic creation that is coming from the youth. Um, and Oscar is connecting that to the value of responsibility. And of course, the, the themes that we are kind of like uh, discussing here, uh, the themes of discrimination, raciality, uh, gender, those are, are important themes to um, talk about and to use uh, in, in, the, um, in, the, in the art that we create as, as young, um, the art that young people create. Um, and, but it's also connected, that is also connected to the idea of commitment uh, with uh, marginalized uh, uh, communities uh, and the need to give them a voice uh, in the creative spaces. La, la responsabilidad con el otro, que en filosofía la, la llamamos alteridad, que es el reconocer que aunque usted sea joven, que aunque usted incorpora innovaciones de su tiempo y tiene que expresarla acorde a las formas de su tiempo, a las necesidades de su tiempo, usted es el resultado de acumulaciones culturales. Más allá de los talentos, más allá de las capacidades propias, en un ámbito como el arte es imposible pensar que haya una creación meramente individual. Por el contrario, debe pensarse siempre que toda obra de arte es posible por el sacrificio, la resistencia, la lucha que acumularon otros para que usted pudiese estar hoy hablando en el lugar en el que habla. So there's a there is a responsibility with the other. Um, so we will have lunch for you in about five minutes. We will be we will be wrapping up the public portion, and we will be entering into a portion where we'll be talking about planning for next year. More of a private. Yeah, you can go on, uh, oh, Fabian. Oh, oh, okay. Was totally thrilled. Uh, the, uh, last portion of what Oscar was saying, uh, he was talking about the responsibility with the other in terms of like creation, and he was referring to this idea of even though you are a young artist and the way you express yourself in your art, uh, it has to be connected to your own experiences and it has to be connected to your own reality and your time. Uh, you have, you need to have as as as, as a young creator, you have. You need to have this idea that um, your art and 
the product that is coming out of your own capabilities is in a way uh, the result of an accumulation of processes and an, an accumulation of traditions and an accumulation of struggles that a lot of people before you uh, took on their on their hands. So in a way, Oscar was referring to that idea of yes, you are <laughs> you have to express yourself. Uh, as a young artist, but you need to be connected. Yeah, you can to turn the tradition. sound on again. Yeah, you need to you need to be connected to that tradition that came before you. Entonces, en este sentido, el arte que tiene siempre esa dialéctica compleja entre el contenido y la forma, yo creo que eh, hacer un teatro eh, joven implicado en esa responsabilidad con la tradición, pero también abierto a nuevas formas y discursos, implica que las innovaciones, implica que la forma novedosa de expresar debe estar orientada o debe estar siempre guiada por la necesidad de incorporar al hecho artístico, al hecho teatral, a la escena, a aquellos que están en una sociedad excluidos y por lo tanto implica una responsabilidad social, cultural y también histórica, porque, y con esto termino, en el arte como en cualquier otro eh, espacio, lo que guía la acción son los intereses a los cuales usted se subordina. Entonces, es muy importante innovar hacer nuevos discursos con nuevas propuestas, incorporando nuevas formas estéticas, pero claro, de a qué intereses y un arte crítico debe estar siempre orientado a los intereses de las mayorías subalternas de la cultura. Gracias, Oscar. Eh, Fabián, ¿podrías traducir la última parte? Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. um... Uh, last piece of uh, intervention of Oscar was talking about the the, the dialectic uh, relationship between content and form in the way theater uh, works. And in terms of do of doing young theater, um, we welcome the innovations and we welcome the new ways of expression. But that the The fact that we welcome those innovations and those new ways of expression also means that we need to have a responsibility that is connected to our social reality, to our historic reality. Uh, there is, uh, of course, there is uh, our actions are a response to uh, uh, a lot of different interests. So in terms of like the way we innovate as young creators, Uh, we have, we need also to be uh, critic in the way those interests um, transform the way we create and the way we communicate our art. Uh, and we can lose the idea that we can lose, we can forget the idea that we need to give the voice to the majority of people that are usually marginalized from. The, the artistic expression. Muchas, muchas gracias. Tenemos ya poco tiempo y entiendo que en Santiago ya van a almorzar. Um, quisiera dejarles unas últimas provocaciones que no sé si quedará tiempo de responderlas, pero yo voy a tirarlas aquí para que las anoten, las reflexionen. Y si se abre el espacio en el Facebook, las puedan, puedan dejar sus respuestas por ahí. La primera sería, ¿entiende, ¿qué entienden ustedes que de, debería determinar o cómo debe concebirse un artista joven? ¿Es aquella persona de poca edad que está trabajando un arte específico? ¿O es aquella persona independientemente de la edad que tiene en sus primeros años de trabajo en un arte específico? Entiéndase, en el teatro no todo el mundo tiene el chance de iniciar 
en la adolescencia o en la niñez. Mucha gente, muchas personas empiezan a practicar en una adultez y a veces una adultez avanzada. Podrían ser eh, artistas jóvenes también. Podrían ofrecer aproximaciones juveniles hacia la creación teatral. Ese sería, sería el primer grupo de provocaciones. ¿Puedes traducir, Fabián? I'm going to try. <laughs> um, okay. No, 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 it's fine. It's fine. It's fine. Um, we have, we, we can, we are kind of running out of time. So the last two provocations that, that are coming from Tomás, uh, maybe we're not, we're, we're not going to have enough time to discuss them, but he still wanted to uh, mention those here. And the first one has to do with the idea of defining what a young artist is in terms of is a young artist somebody that has certain age or is a young artist somebody that has uh, relatively a short amount of time uh, coming into uh, an artistic way of expression if i that if i got that right uh Thomas. um perfect so yeah and entonces, la segunda, la segunda provocación que viene muy conectada a esta sería, ¿hay un momento específico en la carrera del artista en que deja de ser considerado un artista joven? ¿Cuál es este momento? Y he alcanzado yo ese momento. No yo, Tomás, sino cada quien la pregunta para sí mismo. ¿Puedes repetirla, Tomás, para yo? Ok. Uh, ¿existe un momento específico en la carrera de un artista en que deja de ser considerado como un artista joven? ¿Cuál es ese momento? Y si yo he alcanzado ese momento. Creo que la tengo escrita por aquí, te la voy a poner también. ¿Es there un específico momento en un artista career that you can no longer be considered a young artist? Uh, When is that moment? And have you reached that moment? Gracias, Tomás. Thank you, Tomás. I think we won't have time <laughs> to continue. Mm -hmm. No tendremos tiempo de continuar, eh, pero las reflexiones que has eh, aportado nos ponen a pensar eh, y como decías, podemos continuar por el Facebook o de otras maneras, que es lo que vamos a conversar ahora. Thank you so much. The reflections uh, that you have motivated are very interesting and maybe we can discuss now in the session that we have, how are we going to continue with this kind of uh, topics that interest us. Entonces, ahora, eh, gracias a todas las personas que estarían en, la, en, en el live stream eh, mirándonos y ahora vamos a pasar y si hay personas en la en el, en el Jitsi eh, o en Santiago que ya no formarían parte de esta discusión, pues muchísimas gracias por haber estado. Uh, thank you for everyone in the Jitsi room, in Santiago, and also in the live stream uh, for being part of this. Uh, we end uh, the, the session, the open channel session, uh, the open open channel session now, uh, and we're going to be discussing uh, how to continue things um, in a more closed uh, reunion. Así que arrancamos con esto uh, uh, de una vez. Um, esta sesión de planificación tiene el objetivo de que podamos mirar eh, ideas que se puede, que queremos que sean eh, canales abiertos en dos sentidos, tanto eh, durante el año como eh, en, el, en el próximo encuentro. So this planning session has two purposes, um, to generate uh, uh, ideas on what we wish open channels to be during the year and of also uh, In the, in the yearly meeting that we have, eh, pero el segundo propósito es ver cuáles son los compromisos que podemos adquirir las personas que estamos presentes para lograr que esas ideas eh, se lleven a cabo. And the second purpose is to uh, generate commitments uh, on, from the people in the room, in both rooms, um, on how can we be supportive, how, what can... What, how can we commit to make those ideas happen? So, um, eh, la, la idea es que podamos tener una conversación 
eh, fluida, tanto desde Santiago como en el, en el Gypsy Room. Carolina, un abrazo que se está despidiendo por, por el chat, eh, que no va a poder estar en la, en la sesión. Eh, hugs to Carolina. <ríe> Entonces, vamos a ver, eh, eh, tomando en cuenta algunos, algunos valores, digamos, eh, comunes del hecho de que es una comunidad de aprendizaje, que, es, que va creciendo de manera continua, eh, que tiene la idea eh, de, de, de ampliar cada vez más eh, en su perspectiva del Caribe, tomando en cuenta lo, los distintos idiomas eh, eh, y, y los distintos, eh, digamos, que metrópolis que nos han colonizado también. Eh, durante, entonces, hubo conversaciones en Cuba sobre este tema que voy a sintetizar y me pueden corregir si dentro de la síntesis se quedó algo de lo que ustedes estuvieron hablando allá. So I'm just saying that there are certain values uh, of open channels to take into consideration, a learning community, a group uh, with a specific membership, um, the fact that it, it, it strives for the idea of the, uh, of the diversity of the Caribbean and all its languages and the different metropolis that have colonized us and still colonize us, uh, uh, some of them. Um, so there have been conversations in, in Cuba about this topic that I'm just going to summarize from the summary I, I, I got from you guys. So if there's anything to add on, then I would ask you for you to start with those, like, with those conversations and then we can add up to that. Las conversaciones que se tuvieron en Cuba eh, en, en esta semana que llevan allá compartiendo eh, tiene que ver con reconocer que el propósito eh, eh, fundamental de, de Open Channels es, es, es encontrarse cara a cara en Santiago durante el taller de, de Teatro Popular Rumbos del Caribe. Eh, ese es el objetivo principal. Y que en ese sentido, todo lo que se haga durante el año debería servir para eh, llegar a ese punto eh, central. Otras actividades sean, sean cara a cara, sean virtuales, sean para mantener la, la cuestión eh, encendida, la flama encendida. Eh, y la idea de que en, ese, en el taller se ayude con el aspecto tecnológico y, y, y acceso virtual para que la mayor parte de personas pueda participar aunque no puedan ir a Cuba. So the the I uh, the summary of what has been talked about about this topic in Cuba is that um, during the the main purpose of uh, just clarifying the main purpose of open channels would be uh, to meet face to face in Santiago during the, pub the public workshop Rumbos of the Caribbean, and that everything that happens during the year, uh, either online or face-to-face, -face, is to keep this flame alive uh, to prepare for July. Uh, and that during the, the July uh, event, uh, Open Channels provides this online access to ensure that as many people can participate. So this is what has been uh, talked about. Um, If, if, if there is anything to add on to that eh, about what has been um, agreed, eh, you could do it now. And then to see, like, the idea would be that um, the participations we have now would have those two components. I have this idea and I have this commitment with that idea. La idea es que podamos participar ahora con, con participaciones puntuales. Tenemos solo media hora. Eh, de hecho un poquito menos ya, eh, solo para decir dos cosas. Tengo esta idea y este compromiso para llevar esa idea a cabo. Y si quieren agregar algo en Cuba de lo que acabo de decir y de lo que ustedes ya han acordado en esta semana en que han estado pues reuniéndose al respecto. Bien, eh, proposiciones concretas. Eh, a mí me parece que esta plataforma que es eh, para nosotros es eh, genial, aunque no tengamos la tecnología, porque nosotros desde Santiago no tenemos la tecnología para comunicarnos como nos habíamos estado comunicando antes, debe servir para, en principio, eh, los procesos, porque hemos teorizado bastante, eh, pero me parece que es un momento de llegar a la práctica para discutir todo lo que hemos teorizado. ¿Qué me parece? Que este espacio, que este día que le dediquemos a Open Channel, eh, que es un tiempo largo, debe ser el tiempo donde analicemos las propuestas eh, caribeñas que se hayan presentado 
que hayamos podido encontrar, que hayamos podido ver eh, qué prácticas son y cómo nos sirven a todos. Ese, esa es mi propuesta concreta, avalado por especialistas que nos ayuden a discutir todos los procesos. Fabián. Yeah, the con concrete proposal that is coming from Fatima is to use uh, the, the the session of the, this session uh, of the discussion of open of open uh, channels uh, to analyze uh, the proposals that we were able to see during the festival during the previous week on the festival. Uh, essentially, what Fatima is telling us is like. If we have the opportunity to be uh, receiving proposals and going to uh, going to shows during the festival, have the the help of the, of the specialists and use this session to analyze what is go what it's going on in the in the Caribbean theater space uh, that have been shown during the festival. It's essentially what Fatima is proposing using this open channel sessions to discuss and analyze what was happening during the, the previous week in the festival. Gracias. ¿Alguien más? Sí, y un turno. Saludos, Ingrid. Aquí Hola. Helen Ceballos. Eh, yo pienso que, que esto es un espacio muy valioso eh, para, para seguir pensando las prácticas. Eh, y que quizás en, durante, el, durante el, la pandemia, durante el, el tiempo de la pandemia, es un espacio... Gracias. Hola. Fue un espacio de salvación. Sin embargo, creo que es importante que se transforme y que se, se ponga más robusto el andamiaje que nos hace poder participar de él. Evidentemente estamos tratando de romper una barrera del lenguaje. Eh, que tiene que ver con hacer justicia del lenguaje, porque en el Caribe no solamente se habla español, se habla creol, se habla francés, se habla inglés, aquí estamos solamente con el español y el inglés, pero si verdaderamente queremos una cacofonía de voces caribeñas aquí, tendríamos que tener un andamiaje sólido de traducción simultánea, porque puede ser muy tedioso para cualquier oído escuchar una cosa y luego escuchar otra y otra y otra, y como a mí me interesa que el espacio se sostenga, tengo que hacerle honor a la verdad, mi cuerpo se va agotando con el, en el paso del tiempo. Entonces, lo que pasa con eso tiene que ver también con la atención. No solamente me agoto, sino que mi atención se va y no me quiero cansar. Entonces, creo que en un futuro de Open Channel, para hablar de cosas concretas, necesitamos hacer más robusto. Eso existe. Existen mecanismos de traducción simultánea que pueden ser digitales y, y que incluso pueden ser Políglota, o sea, no solamente español e inglés, sino español e inglés francés, español e inglés creol, eh, y que y, y, y de qué manera eso va a ser también que la práctica, lo que está trayendo Fátima, eh, se pueda concretizar, bueno, de que en la medida en que más personas nos podamos entender de una manera simultánea, pues hay un, hay un, hay un tiempo que se achica ahí, no se hace todo más expedito. Y concuerdo diametralmente con Fátima. Creo que los temas que se deben traer a la mesa deberían corresponder también a lo que nos ha ido pasando, a lo que estamos mostrando, a, a lo que están mostrando y a lo que están haciendo los integrantes de Open Channels. Helen, you seem agreement with the idea, uh, uh, the initial idea that Fátima proposed and she's asking to essentially find ways to create the, the infrastructure needed, needed to support uh, simultaneous, uh, simultane, simultan, simultaneous translation uh, during the open channels meetings, including uh, more than English and Spanish, just based on the idea that to give uh, voices to the rest of the Caribbean. If we actually want to do that, we need uh, a more a strong um, uh, infrastructure in terms of providing simultaneous translation. Gracias. Eh, tenemos ahora estas dos participaciones, una sobre el tema 
central que debería tener el, el evento, que sea reflexión sobre las prácticas y otro sobre el reto tecnológico que implicaría la interpretación simultánea para ampliar en la diversidad de Open Channels. So we've had two participations, one uh, focusing on what the reflections should be on our practices as creators in the Caribbean and the technological uh, barriers that we should um, uh, superar, <laughs> overthrow, I think, uh, in order to have a simultaneous interpretation. So besides this, we have 15 minutes, 14 minutes now. Other ideas and commitments, how do we see open channels? Además de esto, ideas y compromisos de cómo vemos Open Channels tanto en el, el año que viene y durante el año también. ¿Cómo se vería esto eh, de las reflexiones y demás? ¿Cómo lo ven? During the year and next year, how do you see this happening? And what are you willing to do? ¿Y qué están dispuestos a hacer? Me parece que el propósito de Canales Abiertos siempre ha sido facilitar la conversación entre artistas. De dejar artistas no solamente comunicarse uno al otro, pero también dejarles reflexionar sobre sus procesos de creación, porque creación debe ser el centro. No es la reflexión crítica, no es necesariamente la reflexión académica, es realmente poner artistas en contacto con artistas porque eso es lo más difícil que hay en el Caribe. Hacer gente de Trinidad llegar aquí. Grupos, dramaturgos, actores, diseñadores, comunicar con los mismos aquí en Cuba. De Puerto Rico a Cuba, de República Dominicana a Cuba, de Haití a Cuba, para que tenemos artistas comunicando con artistas. Eso me parece que ha sido siempre, que la cosa que, que, que era para facilitar. The, 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 principal, the principal purpose of Open Channels, it seems to me, is and has to continue being putting artists in contact with artists, making sure that the, the theater artists of Puerto Rico the Dominican Republic, Cuba, Haiti, Jamaica, Trinidad, Barbados can in fact speak to one another. If they're not in the conversation, if they're not in the conversation, and if they're not talking about their procesos de creación, si esos artistas no están en la conversación y si no están hablando de sus procesos de creación, pues entonces yo creo que no tenemos canales abiertos. Tenemos una conferencia sobre el teatro caribeño y eso es una cosa diferente. Yo creo que tenemos que regresar a esa noción. Artistas a artistas. Generar un sistema en que podemos poner artistas en contacto con artistas. Este año hace falta una cosa que hemos tenido en los últimos dos años que era esencial en eso, y eso eran los videos de las obras de los artistas. Okay? So I'm going to try a little bit of going back and capturing that in English. Okay? So the, we, have, we, have, we, have, we have to do that, and we have to perhaps go back and concentrate then on the videos by artists being sent so that artists can see the work of other artists and comment on it. Okay. So, uh, uh, eso realmente es todo lo que tengo que hacer, pero que yo quiero ver más contacto artista, artista, de intercultural seguramente, y si podíamos lograr el sistema de, de tener algo de, de traducción simultánea, ta, ta, pero eso es una sofisticación, yo creo que, que, que no tenemos que la tecnología ni los fondos para empezar a, a, a considerar todavía, pero que dentro de la noción de trabajar, que aquí necesitamos eso. We have to put artists in contact with artists. Gracias, Lowell. Thank you, Lowell. 
Eh, hago una pregunta específica. I'm going to pose a specific question eh, para avanzar la discusión, to advance the discussion. Eh, estas ideas que se han planteado, que son importantísimas en cuanto al, al punto central de Open Channels, eh, consideran que aportaría para lograrlas el hecho de concentrarnos en el evento anual, por ejemplo, o si les parece que mantener las reuniones mensuales en la cual hay una idea eh, que pienso que la, que la plantearon de, que la, en sus discusiones en Cuba, eh, de que estas reuniones eh, se concentren en, en, en cada uno, en un miembro cada vez, cada mes, y que de esa reunión salga algo para el blog, por ejemplo, sobre esa persona de la que se está hablando. Eh, ¿Estarían de acuerdo con mantener ese esquema o creen que habría que transformarlo? So the question is, eh, in order to achieve the purpose of, of bringing artists together, of, of, of discussing our practices, etc., do you think we should focus all the efforts on the yearly meeting or do you think that eh, it would be useful to maintain the monthly online meetings Eh, eh, and in these meetings that features one of the members, and then there is a publication in the blog about this member, etc. How do you think? Jose Emilio, adelante. Okay, I think that, uh, voy a empezar en inglés y después para que sea más fácil. Uh, I think that uh, um, we should aim to um, have these meetings, but make them more collective. Uh, like like open conversations about Caribbean artists once a month can help in knowing our practice and taking this idea that Lowell ha was was saying like uh, like engaging in constant conversation focusing on the practice of someone showing videos showing what we're doing talking about current projects and so on, but more uh, like more like with a broader participation that can help. I think that's that's a good thing to preserve because it will also help to the annual meeting. That's something that I think maybe it's, it's not necessarily for it to be monthly, maybe every two months. That's something to consider, but I think that's something important because if I know uh, beforehand Lowell's practice and and Makuba's practice and Ingrid's practice and what she's doing and uh, how does she rehearse, uh, where are the masks, like all those things, it can help me to have a better uh, experience when I finally meet her, meet them, meet him in the live event. Entonces lo que decía que sí que me parece bastante adecuado que tengamos una reunión mensual, pero un poco más abierta, más integradora, más participativa, más de conversación colectiva para lograr un poco ese encuentro que Lowell propone de artistas con artistas y no tan eh, no desde una mirada meramente académica y que ese esa dinámica puede facilitar mucho porque en el momento en que tengo un contacto con los artistas y que tenga una conversación que no es tan que, que no es como este eh, eh, todo aquí en este momento en el momen, eh, eh, en, eh, en el que tiene que ser digamos tiene que haber un límite de tiempo y demás pero eh, no tengo todo para un solo eh, un solo día y que ahí como que me empapo de lo que hace sino que cuando llegamos y tenemos esta experiencia y que esperamos que todos podamos asistir presencialmente o, o aumentar la participación presencial. Entonces ahí ya yo tengo un, un, una, una, una previa del trabajo de cada quien y puede ser más fácil la dinámica comunitaria en vivo. Eh, es como lo que pienso. Gracias, José Emilio. There is a comment in, in the chat that if this is going to happen, a piece of the artist's work should be exposed in those meetings. Que sea expuesta una parte del, del trabajo de los artistas en esas reuniones. Um, hay un, ¿Estarían de acuerdo en mantener reuniones? O sea, José Emilio dice que sí. Si alguien dice, bueno, la verdad, pueden hacer lo que quieran, pero no, no voy a participar mensualmente en nada, ni bimensualmente, nos vemos el año que viene. Está bien. 
Eh, y si alguien que plantea que sí puede, plantea, se, se propone para ser parte del equipo que organice eso, porque eso requiere una, yeah. aunque sea mínima, una logística, que lo puedan decir. If anyone can say if they're not interested in, in these monthly meetings, but you can do whatever you, but the rest can do whatever they want, or if you would like to be part of the uh, organizing a, a, a group of these meetings, because it, it all requires a logistics. Tengo un turno de, de Fátima. ¿Están muteados en Cuba? ¿No se escucha? ¿Están muteados en Cuba? ¿Ya? Sí, ahora sí. Eh, yo no tengo ni la logística ni todo el tiempo para esa reunión mensual. Mi tiempo está muy inmerso en los procesos creativos. Eh, yo pienso que debemos encontrar el tiempo y debe ser uno de los puntos de encontrar los creadores que están en el Caribe que no conocemos. Y espaciar esos encuentros. Es decir, localizamos a, a tal creador, a tal creador y podemos ponernos en contacto para desarrollar una estrategia. Y eso no se hace todos los meses, no sé si a lo mejor hacemos tres encuentros al año para decir, hemos encontrado y lo que vamos a tratar de encontrar desde nuestros lugares, sería otro elemento, desde nuestros lugares, desde nuestros países, los recursos para poder encontrarnos con esos creadores. Yo soy, eh, Cuba es un país que está en una situación muy compleja y muy difícil, pero trataríamos de ver cómo encontramos los fondos. Yo no quiero que, na, que, que venga hay una varita mágica que me dé eh, los fondos que necesito ni, ni en una posición de desventaja. Yo trataría, trataríamos en Cuba de encontrar las maneras de encontrarnos en los lugares donde más económico fuera, pero la intención debe ser mostrar cada cierto tiempo y decir, encontramos tal creador en tal lugar, tal creador en tal lugar, y qué hace, y poder ver qué hace. Eh, para entonces poder seleccionar quiénes vendrían, quiénes podrían conseguir los fondos para estar juntos y quiénes tienen el mismo pensamiento de unidad caribeña que tenemos nosotros dentro de su diversidad. Yeah, re really, cu really quick about Fatima is she was talking about she doesn't have really like time to do monthly meetings she's like really immersed in the creative processes uh and we should be focusing our efforts in trying to find the artists that we don't know about trying to find new creators in the caribbean and then we could and we could space our meetings uh during the year and not not keeping like keeping them monthly Uh, and then trying to figure out how to move the, the artists around the Caribbean to make them come uh, all together. So we, you know, we would have a meeting and we would discuss like, oh, we discovered this artist and this is their work. This is how they think. This is how their processes work. Uh, so the idea is to have a meeting that after we identify those artists, we have enough material to know them a little bit and to discuss about them. And then we would find the logistics ways, the, the logistics, we would figure out the logistics uh, that would allow us to move those artists around uh, the Caribbean, depending on where it's cheaper to go and how we can connect uh, and how we can you know, facilitate those connections. Gracias. Nos queda eh, un minuto de, de esta reflexión. Tal vez no es que vayamos a llegar a una, a una conclusión porque solo hemos tenido eh, media hora para, para la reflexión. Eh, we only have a minute left, or even not even the minute left, eh, because we only have half an hour for this conversation. Eh, pero creo que el espíritu de conexión entre artistas y agregaría investigadoras e investigadores también que es lo que debe preservarse y la ampliación de, de, del espectro caribeño y de la diversidad caribeña es lo que ha, ha primado. 
eh, y también por lo menos Fátima ha, ha planteado y, y José Milo lo planteó también de espaciar eh, los encuentros, tal vez no mantener ese, ese mismo ritmo que no, no nos funciona eh, necesariamente, yo estoy de acuerdo en, en espaciar desde mi realidad específica. Um, uh, so we could say that the, the idea of the spirit of uh, uh, meeting artists, artists to artists, but also researchers and uh, um, amplifying the di diverse Caribbean that participates in open channels is, is, uh, is a purpose that, is, uh, uh, that has been uh, mentioned a lot. And uh, this idea of not necessarily maintaining the monthly meetings, but Uh, spacing them out a little bit. So uh, we're going to have uh, the task to um, maybe uh, have a different meeting or, or see how this gets, uh, como, or, or leave it maybe in the people that are in Santiago together uh, to maybe uh, have a little, uh, harm, have more specific conversations on this. Um, entonces, está igual la propuesta abierta a las personas que quieran eh, entregar artículos y demás a HowlRound, que están apoyando en el live stream, eh, están abiertas a esa posibilidad de publicación. Eh, so there is the invitation for people who want to publish in HowlRound or have helped with the live stream, and that's a possibility that we all eh, have. Entonces, ahora vamos a invitar a um, eh, Arnaldo de nuestro lado del Jitsi, Ingrid, va a ser, ¿sí? In, Ingrid, uh, Marvin George was asking for an intervention, I don't know, we have time for that, I just wanted to acknowledge him, uh, because ah, no, no I don't know visto. if it's okay, yeah. No lo había visto. Eh, estamos sobre el tiempo, pero como no ha hablado, si ¿sí quiere decir algo. Marvin, o quizás. Uh, yeah, I'm here, I'm here. Sí, adelante. Go ahead. All right. Uh, good afternoon, everybody, and thanks for the session today. I was I was in and out of it, you know, because I was moving around. Um, I just wanted to chime in on this business about the, the kinds of activities that might be useful for the sharing of the work across the region. Um, I, I think um, I, I wanted to, to just throw into the into the forum that there, there's been an idea moving around, and I suppose in, in different ways among all of us at least in the in, in, a, in a group of us organizing ourselves as Caribnet, which um, Lowell knows about as well, um, about doing features, a project called, a project that we think could be called grounding, um, that does features on elder, elder artists across the region in an attempt for us to, to reconnect with work that we are that we might have been doing and then give us a chance to understand the basis from which we are we are making the work that we're making and it's, it's coming out really from a sense of um one of some of our artists growing older you know we I mean a kind of transition time you know um artists uh, celebrated artists growing older and passing on and generations after us we might be working with and or teaching who might not have um a sense of Of, of the work of these elder artists. So we hit upon this idea of this thing where we would do these online forums to have conversations with elders and or interview them or share or have conversations about their work as a way of grounding ourselves in the work that we that yeah that 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 that, that is Caribbean performance and theater and then giving ourselves a chance from here to connect, to reconnect, and to make sense of how we move forward with the work that we are doing in the contemporary um, space, right? Um, just wanted to offer it as a way, as a proposal for what, the, if the monthly meeting is a thing, what it might be, and then see if that doesn't also help us to map and get familiar with elders and contemporary artists and, and pre present opportunities for other kinds of networking and collaboration, yeah? Gracias. Thank you. Fabián, can you briefly uh, summarize? Marvin estaba hablando específicamente de un proyecto uh, que él está vinculado y creo que estaba eh, apoyando la idea de tener esta, estas especies de foros donde discutamos el trabajo de artistas y él estaba hablando específicamente de un proyecto en el que él está de alguna manera involucrado que se llama Grounding, eh, aterrizándonos sería un poco en español eh, mantenernos conectados a la tierra y, 
y, y, y él estaba hablando un poco de este proyecto. Hubo un poco de problemas. Donde básicamente el... eh, con, artistas contemporáneos creo que entrevistan a artistas mayores, digamos, y se hace esa conexión, lo que entendí. Es una propuesta que está diciendo que podría... Y, 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 y al final estaba hablando, supongo, que de cómo conectar con Matt. Que no sé si Matt está al tanto de, esta, de este proyecto, pero sí recuerdo que Matt bien habló de que Lowell un poco conocía de este proyecto. Muy bien, gracias, está bien. Bueno, vamos a pasar a Arnaldo, que va a ser la persona que nos va a hacer la reflexión final desde el Jitsi. We're going to go with Arnaldo, who is going to make the final reflection from, from Jitsi, and then we're going to the somatic session. Gracias, gracias Ingrid. Eh, agradezco y aplaudo la participación de todos. Eh, me parece que no oigo contradicciones, sino oportunidades. Tenemos, me parece, un punto de encuentro muy claro y tenemos un puente, que es este, este trabajo que hacemos juntos y que en parte lo, hace, lo hacemos a distancia y a través de la tecnología. Somos una comunidad emergente y plural. Y cierto, pienso que estamos aquí porque vivimos y amamos el teatro con todo su potencial transformativo. We are here for the love of theater uh, and its transformative potential. So, uh, Uh, there's a multitude of ge geopolitical, linguistic, aesthetic currents that, that flow and counterflow at our meetings online and that I think remain present uh, for those of you who are in Santiago today. They shape our understanding. They will continue to shape and reshape our working agreements and keep our channels open to, to difference and to collaboration and to change. Uh, the, the lived experience and the generative artistry, which has been repeatedly mentioned of the, the practitioners, be they individuals or collectives, is our, our primary, in my mind, one of three anchors of the work that we do together. Uh, another is our adopted notion of El Caribe Profundo, no? a deep Caribbean, one that embraces rootedness in place, as well as drift and diaspora and and the third is the commitment to meeting in santiago and also building an archive uh, defined in any way that we choose to define it as part of that bridge that keeps us connected from this year to next year so again my gratitude to everybody who is in santiago and elsewhere Uh, including our partners at HowlRound, uh, who, who are helping us position that work that we do outside of this of this uh, important meeting uh, on a regular basis. Así que profundo cariño para todos. Super rápido. Arnaldo estaba estaba hablando de tres núcleos fundamentales que en 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 sus ideas definen un poco y ayudan a entender el trabajo que nosotros hacemos y cómo nos mantenemos conectados y el primero es la experiencia vivida por los artistas que que nuestra discusión de hoy se ha centrado mucho en esa experiencia vivida y lo importante que es ese segundo el segundo punto sería el concepto el rescate del concepto del Caribe profundo y lo que eso significa y el tercer punto sería el punto de, del compromiso y de, y de cómo estamos eh, comprometidos esencialmente con las prácticas teatrales. Y eso es lo que en realidad ayuda a construir el, el, los puentes que hemos construido hasta ahora con la ayuda de la tecnología y lo que nos va a permitir eh, movernos hacia adelante. Muchísimas gracias. Pues... Eh... Vamos a cerrar con las sesiones somáticas, ya manejadas en tiempos, digamos, como puedan hacerlo con las necesidades que tienen allá en Santiago. Y Monique, eh, por aquí. Adelante. Gracias. A una de las partes, a la parte final de este encuentro. Eh, y a mí me gustaría poder retomar un poco lo. Ya, yeah, ok. Go, Monique, go. Ok. Um, gracias, everyone. Um, so the question is going to be very straightforward and simple. Um, can I... you yes? Can you guys yeah. hear me? Yeah, I can hear you. I think we were having, yeah, interference from Santiago. Yeah. Oh, okay. Okay. 
Um, if we could all just um, reflect for a moment on the entire day and share with the group what we would call a memorable moment for you. So what was something that really stood out for you? And it could be anything, something that was shared or not shared, something you discovered about yourself, something that was spoken or shown through movement. If we could just share one thing, and I will call on each of you for that. If you would like to pass, um, just let us know, please. Would anyone like to start? Thank you, Arnaldo. Um, I am struck by the relationship between the kinds of rituals that were named in the earlier session and the general sense of commitment to a practice that embraces or is all about theater. So uh, I think that uh, there's reasons and value in thinking of the practice uh, and the ways in which we make it um, viable by introducing ritual. And, and, and to me, that is resonant in a number of ways that will, will stay with me in reflection. Uh, because I'm often thinking of resources, uh, I'm also thinking of that relationship. You know, what are the, what are the uh, equivalent rituals to the process of, you know, building uh, the, the right resources to continue this relationship? Thank you. Sí, una, una, lo que estaba mencionando Andando tiene que ver con el tema de los rituales que se discutieron específicamente porque siempre está pensando en, termina, en términos de recursos eh, y como que no a veces no le dedica demasiado tiempo a, 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 a reflexionar sobre este tema de los rituales y a, 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 a él le, le impactó mucho ese, ese, ese espacio de reflexión que, que hubo. Gracias, Andando. Would anyone like to go next? Thank you, Jose. Um, just uh, highlight gratitude. Uh, I sense a lot of uh, going back and forward in this idea of um, of being thankful, of you know, like acknowledging what uh, in, in the rituals, like seeing, giving thanks as a ritual. Uh, like I really take that part. Entonces simplemente para eh, Fabián ayudarle. Eh, la parte en que se hablaba de la de la del agradecer, de la de la gratitud como un ritual y también de cómo eh, hubo una constante referencia a, al agradecimiento en, en, en buena parte de, de las discusiones. Eso, gracias. Gracias, Uzi. Anyone next? Si puedo, if I can. Thank you, Ingrid. Eh, dos cosas me, me llamaron, me resalto. Eh, un poco mirar eh, el, lo que está pasando en, en Cuba, que parece como si fuera mirando un documental, y sobre todo el momento somático que pudimos mirar y la energía presencial versus eh, la virtual. Eh, so basically, two things, being able to watch uh, what's happening in Cuba, especially in the somatic session and seeing the, 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 the energy of presence eh, versus virtuality. Eh, y de las reflexiones, siempre me, queda, siempre me quedo con el tema de los conceptos, eh, que creo que sería una cosa entretenida en la que ocuparnos luego, poner en común cosas como el mismo teatro popular, juventud, ritual, etc. Eh, and all the, the other thing is that I always eh, eh, find myself reflecting on the concepts eh, and, and it would be fun to eh, maybe dedicate some time of, on putting together eh, concepts of popular theater, youth, eh, ritual, etc. Yes. Gracias, Ingrid. Next. I would like to ask uh, Marvin for a reflection.
Marvin, are you there? Yeah. Hello. Yes. Yeah. Um, I think I think for me, well, it's it's two things for me. Um, one is this this morning when we were doing the the sharing of the personal the, the, the personal rituals. Um, I had I had a I had a moment listening to people sharing on their own personal rituals and started asking myself what was mine because I think I've taken for granted um, what you know what what these individual personal rituals might be and and, and so the moment became for me more uh, more in, introspective I suppose about the power of being of being conscious and deliberate about the personal ritual. Um, particularly how it how it um how it how it seems to to center and organize your day, um, and I'm saying that not to say that I, I don't know what the personal rituals are, but I, but I appreciate it deeply, the sense of making that conscious, right? Um, that's one, and and two of course is the is, is the fact is the very fact of the gathering itself. That is to say, the opportunity to to gather across the region across languages. And to share, and the um, and the possibilities that holds for um, for deeper understanding, for networking and collaboration, you know that I think I think that for me is the is the deep the deep gift of the day. Yeah. Sí, Martin nos comparte dos ele dos elementos que para él fueron muy importantes. El primero es el 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 esa primera eh, ejercicio que hicimos en la conversación de compartiendo lo, los rituales, porque lo facilitó en él un proceso más introspectivo, de, de preguntarse a sí mismo cuáles son mis rituales y cómo, eh, eh, y, y aprecia ese, ese espacio de, de reflexión personal que tuvo a partir de, de la evocación que provocó la, la discusión que se tenía en, en, el, en el espacio que hemos creado. Y el segundo elemento que más bien estaba comentando es... Eh, el hecho en sí de que estamos reunidos y de que estamos compartiendo y de que estamos conectando eh, entre todos. Gracias. Uh, Vijay? Uh, I'm not sure. Vijay, Vijay is operating uh, the okay. live streaming. Yeah, he's okay. with us, but yeah, he's, he's with us, but not with us. Okay. <laughs> How about Jenny? Any reflections, Jenny? Sure. Um, so, hi. As, I guess as someone who's not very theater oriented um, and is here very much to support the team, I think for me it was very inspirational to see um, a lot of like individuals, especially as you guys are all adults and I'm a student in college, I guess, um, kind of have engaged in this dialogue and have this conversation on how to build solidarity. I think it's very inspiring, especially in moments of like as a student leader at times where it seems a little, I guess, difficult to communicate, see, especially with the planning session, I think it's very inspiring, seeing how you guys are making this plans and I, it's the passion that every individual um, showed here. I really enjoyed getting to experience and getting to hear. Sí, Helen viene desde una perspectiva más alejada del teatro y realmente lo que ha tenido, Helen, Helen, disculpa, Jenny, eh, viene de una perspectiva más alejada del teatro y realmente lo que ha disfrutado la oportunidad de, de ver a todos los involucrados y cómo conectan y cómo comparten experiencias eh, en tiempos en que a, a veces puede ser que la comunicación sea más difícil. Eh, y, y sí, eh, Jenny, yo supongo que todo el mundo sepa, pero Jenny está más en la parte de, de la producción de, de lo que hemos tenido hoy y bueno, eh, realmente ha disfrutado la energía y la oportunidad de escuchar a, a todos los que han intervenido. Gracias. And again, the question is, if, if you could share a memorable moment for you during Open Channels, how about Claudio? Claudio, si, puede, si puedes compartir un momento uh, memorable de, de la sesión que hemos tenido hoy. No, no, no sé si, I don't know if Claudio is okay. Oh, okay. Okay, okay. gracias. Oh, yeah, He, okay, yeah. Y, um, Cantilia? 
Hi. Um, I think for me, and I've been in and out, um, like a lot of persons, the, the ritual aspect, I, I think generally this has allowed me, and what I like about it is the space it has provided for reflection and just for centering because, you know, sometimes we get caught up in the product and we forget about taking a moment to touch in with oneself and one's community. So for me, that was the general thing. And I especially love the ritual aspect because it has me thinking and assessing my rituals and the importance of them. Sí, que Antilia es, está un poco conectada, su reflexión está un poco conectada a lo que, eh, a lo que Marvin nos estaba hablando eh, y, y tiene que ver con este tema de los rituales. Eh, nos estaba comentando eh, que a veces estamos muy centrados en el producto final y, y no dedicamos suficiente tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y, y le gustó y disfrutó eh, el espacio de discusión y sobre todo el tema de... De, de los rituales, porque le ayudó también a ella a reflexionar sobre él. Gracias. ¿Y Lores? Hi. Um, well, I'm kind of in the same boat as Jenny, being more on the production side. I've enjoyed really taking notes on um, the discussions that we've had here and also from the in-person event. I specifically enjoyed the planning session because it makes me excited to hear about all the ideas that people have for open channels in the future and um, the possibilities that can come from connecting theater artists who are really committed to their work and to honestly making the world a better place with their art. Eh, Lourdes igual está con nosotros en el equipo de producción eh, y eh, y disfrutó mucho, sobre, estaba hablando ahora al final de que disfrutó mucho sobre todo el espacio de la planificación por el tema de, de que le gusta, le gusta ver el compromiso de, de los artistas y, y esa idea de poder conectar más gente y, y en definitiva hacer, el, eh, hacer eh, un mejor lugar del mundo. Eh, y ha estado, realmente ha estado muy involucrada en el tema de, de documentar todo lo que ha pasado, tomando notas, etc. Eh, para lo que después vamos a compartir con todos los que han participado con nosotros. Eh, ok, gracias. Eh, ¿Y Ingrid? Yes. Uh, did you get a chance? Yeah, yeah, I did. <laughs> for fun. Did we miss anyone who would like to speak? Ay. Me? And finally, we have Fabian. Uh, uh, as, the, as Lourdes and Jenny have been involved in the production of the event, um, a lot of planning uh, and a lot of doubts uh, about what was going to happen. And for me, I have to say, I love the work that you did, Monique. The, the like the exercise, especially the thirty minutes that we had in the in the in the middle, and um, the the opportunity that we actually had to alguien más kind of do. Yeah. Yo realmente yo no sé dónde yo voy a estar en la. Dale, Fabián. Kind of do. Um, the opportunity that we had to actually do both different exercises, like uh, that for me was, to be honest, that was the highlight. I had a lot of fun doing that. Uh, estaba diciendo que para mí, yo también estoy en el equipo de producción, muchas reuniones de preparación, muchas dudas de cómo iba a funcionar todo, eh, pero realmente disfruté mucho el, el ejercicio que hicimos con Monique de los 30 minutos en el, en el medio de las sesiones. Eh, y desde el punto de vista de que incluso tuvimos la oportunidad de hacer dos versiones de, de lo que se había planificado inicialmente, porque siempre planificamos dos versiones para, para lo que pudiera pasar pues, eh, en dependencia de la tecnología. Y realmente disfruté mucho el, el ejercicio ese con Monique. Gracias, Fabian, for your kind comments, also. Um, 
I imagine that we're gonna we're close in time. Yes, Fabian. Um. Yes, uh, I think we can end now. <laughs> we're still talking. So perhaps ending is best. Yes. Yeah, what a wonderful, what a wonderful event, everybody. Thank you so, so, so much for being here, wherever you are. We will follow up. Gracias. Did you want to close with some words, Monique? Or? Yes, please. Go ahead. and. Um, first and foremost, I would like to thank Fabian. Uh, for being so present and engaged in his role as a translator. Um, I don't think, you know, I think that we often not really understand the level of um, concentration required for that work. Um, I think the last thing that for me, it would be wonderful to hear the different spaces, the, the the countries or cities where you are so that we know who was in the room so if you if we can just share that information if i call your name you can just tell us what city and state or country you're in whatever you would like to 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 name i will start i am monique and i'm here in new orleans louisiana in the united states fabian uh, yes, my name is Fabian, and I'm also in New Orleans, in Louisiana, in the United States. Arnaldo? Soy Arnaldo Lopez, y estoy en New York City. I'm in New York City, and I work primarily in the Bronx. <laughs> Ingrid? Ingrid, estoy en Santo Domingo, República Dominicana. Jenny? I'm Jenny and I'm in Atlanta. Me llamo Jenny y estoy en Ciudad de Atlanta. Jose? Um, Jose Emilio, eh, Santo Domingo, República Dominicana. Cantilia? Yes, Cantilia, and I'm based in St. Lucia. Lourdes? Uh, I'm Lourdes. I go to school in Tulane in New Orleans, Louisiana, but currently I'm at home in Los Angeles, California. So my meeting started at 6 a.m. <laughs> Marvin? Marvin? Uh, Vijay? Yes, again, I'm not sure if is going to come. Okay, and Claudio, just be respectful if they're listening. Yeah. Claudio. Sí, buenas tardes. Eh, pertenezco a la hermana república del Teatro Buloya, insertado en el Camino del Sol. <laughs> yes, Claudio is joining from the Dominican Republic. Okay. Claudio, ¿tú estás en Santo Domingo, verdad? Eh, normalmente sí, ahora mismo no. Oh, okay. Yeah, he's, he's usually in Santo Domingo, not right now. Thank you, everyone, and be well where you are, and hope to see everyone soon in the future. Thank you, Monique. Gracias Thank a todo you, mundo. guys. Monique, espero en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Thank you. Bye, bye. Bye.